பரியேறும் பெருமை பார்க்குற வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஜாதி பிரச்சனை ஊர் சைட்டில் எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது அந்த படம் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கத்தை கொடுத்துச்சு பரியேறும் பெருமை பார்க்கும்போது என்னடா சொல்கிறீங்க அப்படியாச்சு அது வரைக்கும் நான் பாட்டுக்கு இங்கே வெல் ஷெல்டர்டாக இங்கே வந்து ஜாதி பிரச்சனைனாலே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோயினை உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் கூப்பிட்டு ஓடுறது இவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் எனக்கு நிஜமாக எனக்கு தெரியும் நான் அவ்வளோதான் சினிமா பார்த்துருக்கேன் எனக்கு எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தது வந்துட்டு சினிமா தான் ஸோ எனக்கு வந்து என்னோடய பொலிட்டிக்கல் அறிவு என்னோடய அரசியல் அறிவை வந்து தூண்டுறதும் அதை வந்துட்டு உருவாக்குறதும் சினிமா இருக்குது ஸோ அது எனக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெண்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றா அரசியல் பேசுகிறது இருக்குல்ல சினிமாவில் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த ட்ரெண்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒரு அரசியல் பேசுகிறோமோ அதுக்கு எதிராகவே ஒரு அரசியல் ஒன்று பேசுகிறாங்களா அதே சினிமாவில் அது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஆனால் அது பார்த்து பார்க்குறது ரசிக்கிறேன் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த படத்தெல்லாம் எடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கு அந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை பார்க்கறது அந்த படத்தோடைய போஸ்டரை பார்க்குறது எல்லாம் பார்க்கும்போது அடடா ஆஹா ஒரு பேரானந்தம் அதில் உருவாகுது ஸோ இதுதான் எனக்கு இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷனே மண்டைக்கு தோணுது தான் நினைக்கிறேன் <laughs> ஒரு ஒரு பிளாக் போஸ்டர் படங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அது யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துக்கணும் அதை மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஐடியாவை நோக்கி நம்ம இப்படி ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருப்போம் ஆனால் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தெரியுது நம்ம என்ன வச்சோமோ அதெல்லாம் எல்லாம் காரி துப்பிருப்பாங்க என்னடா ஏன்னா இதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் நம்ம ஆம்பிஷ அது அது நம்ம ஆம்பிஷனுக்கும் அந்த பேலட்டபிள் ஃபார்முக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடக்க நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அதான் போ போராட்டம்னு சொல்லலாம் கன்ஃபியூஷன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நல்லா தான் நான் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு ஜட்மெண்ட் காலையில் எடுக்க வராது இதை வச்சுக்கலாமா அதை வச்சுக்கலாமா ரெண்டுமே நல்லா தானே இருக்கேன் இதுனா அவங்களுக்கு பிடிக்கிறதா நமக்கு பிடிக்கும் என்ன பண்ணலாம் இப்படியே ஓடிட்டு கடைசியில் அது ஒரு ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறீங்க இதில் வந்துட்டு மனிதத்தம் பண்ணாதது கூட நீங்கள் பண்ணுறீங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு 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 பெரிய ஜாயிண்ட் ஸ்டெப் அதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏன் பண்ணீங்க அது நான் மனிதத்தனம் இல்லை நான் தரணி அவர் பண்ணுறதை நான் பண்ணணும் நான் படம் பண்ண வரல டெலிவரி பண்ண வந்தார் அந்த ஆட்டக்காரர் ப படத்தை ஃபுல் படத்தை உட்காந்து போட்டு காட்டினேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபீஸ் பாய்க்கு படத்தை போட்டு காட்டினேன் இது மாதிரி வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் சம் சினிமாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லாதவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த படத்தை போட்டு காட்டும்போது நான் ஒரு புரிதல் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நாம் எடுக்கிற படம் கூட அவங்க பார்க்குற படம் வேறு அவங்க வேற ஏதோ படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிஜமா அவங்க வேற ஏதோ படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து நம்ம ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இது தான் அவனுக்கு போய் சேர போகிறது நினைக்கணும் நான் வேறு படம் பார்த்துட்டு இருக்கான் என்னென்னமோ பார்க்குறான் இது சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு அது ஒன்றுமே இல்லையா அப்படின்னு எனக்கு ஆனால் அது அவங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அது கிரிஞ்சி ஆகுது இல்லை ஆனால் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல எந்தெல்லாம் கிரிஞ்சி எதெல்லாம் பூமர் அப்படின்ற அந்த கருத்தியல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து ஒடுக்கப்பட வேணுமோ எதெல்லாம் வந்து மாற்றப்பட வேணுமோ அந்தந்த கருத்து தான் அந்த கிரிஞ்சின்னு சொல்கிறோம் உட்காந்து ஒரு ஒரு சாதாரணமாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும் ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரிங்க் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு நாற்பதாயிரம் ரூபா போயிடுச்சு அப்படின்னு அப்புறம் பேங்க்குக்கு போய் பார்த்தா ரொம்ப சாதாரணமாக அந்த விஷயத்த டீல் பண்ணாங்க அந்த டிட்டிங்கில் ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு அதுதான் படம் அப்படின்னு எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆச்சு அந்த 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 பயம் கிரியேட் ஆச்சு நான் சும்மா அப்படி உட்காந்து டிட்டிங்கில் என் அக்கௌண்ட்லேயும் பணம் காணாம போயிடுறோன்னா அது அது எனக்கு ஒரு ஃபியரை உருவாக்குச்சு இல்லை அந்த ஃபீலிங் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் படமாக மாறிச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீலிங்கை வந்து நான் பிடிச்சி வச்சுக்குவேன் அதை அப்படியே கொடுத்துருவேன் ஓகே நீங்களும் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு தான் படத்தை நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த ஃபீலிங் இருக்குது அப்படின்றத நான் கொடுத்துருவேன் அதுதான் அது சொல்லி வந்து ஒரு ஒரு சாதாரணமாக உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரிங்க் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு நாற்பதாயிரம் ரூபா போயிடுச்சு அப்படின்னு அப்புறம் பேங்க்குக்கு போய் பார்த்தா ரொம்ப சாதாரணமாக அந்த விஷயத்த டீல் பண்ணாங்க அந்த ட்ரிட்டிங்கில் ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு அதுதான் படம் அப்படின்னு எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆச்சு அந்த 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 பயம் கிரியேட் ஆச்சு இல்லை நான் சும்மா அப்படி உட்காந்து ட்ரிட்டிங்கில் என் அக்கௌண்ட்லேயும் பணம் காணாம போயிடுறோம்னா அது அது எனக்கு ஒரு ஃபியரை உருவாக்குச்சு இல்லை அந்த ஃபீலிங் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் படமாக மாறிச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீலிங்கை வந்து நான் பிடிச்சி
கொடுத்துருவேன் அதுதான் அது அதே மாதிரி எல்ஜிபிடி கியூ மெம்பர்ஸ்க்கும் வந்து என்னோட என்னோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது இல்லை கூட இருக்கவங்களை எப்படி சொல்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது அவங்க வந்து கம்யூனிகேஷனில் ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது உங்களோட மூவி வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து இதே மாதிரி மூவிஸ் வருமா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னீங்க தயவு செஞ்சு இப்படி எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி நாங்கள் உங்கள்கிட்ட நான் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் கண்டிப்பாக எடுத்துடுவோம் ஒரு <laughs> நடிகர்களுக்காக கதை எடுக்காதீங்க கதைக்காக நடிகர்களை தெரிந்துடுங்க கடி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோடி கோடியா கொடுப்பு தெரு கோடியில போகாதீங்க தயாரிப்பாளர்கள் கோடி கோடியா கொடுக்காதீங்க தேவையில்லை நாடகத்துல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க தேர்ந்து ரொம்ப சார் யூஆர் இந்த வயசுல இங்க வந்ததுல இப்படி பேசினா ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தேன் நம்ம எல்லாம் ஆனால் இந்த ஒரு பதில் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த இந்த காலத்திலும் கதை இருக்கு அதனால அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் ஆன் யூ பிகாஸ் இந்த வயசுல நீங்க இங்க இருக்கிறது நம்ம கிட்ட கத்திக்கிட்ட இருக்கிறது தான் கன்ஃபிடன்ஸ் அடுத்து அனைத்து மனிதர்களும் காதலுக்குரியவர்கள் அனைத்து மனிதர்களும் காதலுக்குரியவர்கள் தான் என்பதை தன்னுடைய படைப்புகளின் மூலம் நம்மை கவர்ந்தவர் சிறு கற்பட்டி பூவாரம் பி பி லோனஸ் ஏழை போன்ற அற்புதமான திரைப்படங்களை அற்புதமான திரைப்படங்களை கொடுத்த ஹரிதா சம்பிம் அவர்களை மேடைக்கழிக்கிறோம் நாலு பேருக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு கேள்வியா கேட்கிறேன் இப்ப வந்துட்டு சினிமான்றது 
உலகம் முழுக்க சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை சினிமான்றது ஒரு டிகே ஆகிற ஒரு 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 யங் ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் நூறு வருஷம் கூட இருக்குது ஆனால் கூட இது சினிமான்றது ஒரு ஒரு டிகே ஆகிட்டுருக்கு இது வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் டிக்ளைனில் இருக்குன்னு ஒரு ஒரு பல பரவல ஒரு பேச்சு இருக்குது இது இல்லாமல் நம்ம வந்து இங்கே இங்கே ஒரு ஒரு ரைட் விங் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க இருக்குது அது நம்மளோட கல்ச்சர் நம்மளோட ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸையும் பாதிச்சுட்டு இருக்கு மூணாவதாக வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு சினிமாவை வந்துட்டு ஒரு தேட்டரில் போய் பார்க்குற ஒரு கல்ச்சர் ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு மக்கள் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்காங்க நிறையா அவென்யூஸ் இருக்குது ஏதாவது படத்தை பார்த்தாலும் கிரிஞ்சின்றாங்க இல்லை பூமருன்றாங்க ஈஸியாக டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த சமயத்தில் நீங்கள் நாலு பேரும் சினிமா ஒரு கண்டம்பரி சினிமா எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களோட பார்வையில் எப்படி நினைக்கிறீங்க சாரி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த சினிமா வந்து ஒரு டைங் டிகே ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத ஐ ரெஃப்யூஸ் டு பிலீவ் ஏன்னா அதை நான் நம்பினா நான் எந்திரிச்சு ஷூட்டிங் போக முடியாது என்னால் ஒர்க்கே பண்ண முடியாது ஸோ அது சினிமா வந்து த்ரைவ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அந்த உந்துதலில் தான் போயிட்டுருக்கு அண்ட் அதுதான் நான் நம்பிக்கிட்டும் இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இந்த கேன்சல் கல்ச்சர் வந்து என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆமாம் அது நடந்துட்டுருக்கு இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷன் வந்து எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா ஒரு டேர்ன் ஆஃப் வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோயின் பேசுகிற டைலெக்ட் பிடிக்கல ஒரு படத்தில் இல்லை ஹீரோயினோட அவுட் சைட் அவங்க ஆஃப் த ஃபிலிமில் இருக்க பர்சனாலிட்டி பிடிக்கலைனாலோ ஏதோ ஒரு சின்ன காரணத்துக்காக அந்த படத்தையே கேன்சல் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் அமையுது ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டெரக்டர்ஸோ ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக என்ன பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மிடில் கிரவுண்ட் அரே வாரதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா அந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரெயிண்ட் இருக்கணும் மோ மோஸ்ட்லி எதனால் கிரிஞ்சு பூமர்த்தனம்னு சொல்கிறாங்கன்னா இமோஷனல் ஸ்டேக்ஸ் வந்துட்டு ரியலிசமோட க்ளோஸாக இல்லாமல் இருக்கணும் தான் இப்போ சினிமா பார்த்துட்டு சினிமா எடுத்தால் நம்ம டிவி சீரியல்லாம் பார்க்க போகிற நம்மளுக்கே தெரியும்ல இது வந்து ரியாலிட்டி கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பேலட்டபுளாக இல்லாத பட்சத்தில் அவங்க அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்போது நம்ம அவங்களுக்கு அந்த அந்த ரெஸ்ட்ரெயிண்ட்டோட பண்ணால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன் தட் வே அந்த மாடர்னிட்டி கொண்டு வரலாம் சினிமாவுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அது ஹரிதா சொன்ன மாதிரி நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் சினிமா பார்த்தீங்கன்னா அது இட் வாஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை ஒன் சர்டன் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இப்போ சினிமான்றது வந்து ஸோ அதுக்கு அது கூட சேர்ந்து வந்த ஒப்பீனியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி கண்ட்ரோல்டு இப்போ ஆனந்த விகடனில் ரிவ்யூ போடுறது தான் ஒரு ஒரு ஒப்பீனியனாக இருக்கும் அவங்க சீ அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு சீயை போட்டாங்கன்னா அந்த படம் காலி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒப்பீனியன்ஸு எல்லாமே ஒரு இடத்துல ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டாக இருந்த காலகட்டம் இருக்கும் இரு இருக்கும்போது நாம் அதை டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணணும்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் எல்லாருக்காகவும் சினிமா எல்லாரும் சினிமா எடுக்க முடியணும் எல்லாரும் ஒப்பீனியன் சொல்ல முடியணும் இன்றைக்கி அந்த காலகட்டம் வந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த காலகட்டம் வரும்போது இப்போ கிரிஞ்சின்னு சொல்கிறாங்களே அப்பவும் கிரிஞ்சின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதை நம்ம கேட்டிருக்காது அவங்க டீ கடையில் உட்காந்து கிரிஞ்சின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க டீ கே அவங்க இந்த இடத்துல உட்காந்து அவங்க என்னடா இவ்வளோ ப பழசாக எடுத்து வச்சுருக்கான்னு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு தம் அஷ்டோ டீ கடை வாசலில் பேசுவாங்க ஒரு லெமன் சோடா குடிச்சு பேசுவாங்க அது இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் நான் பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குன்னு பார்த்துருக்கேனே தவிர இது வந்து ஒரு புது ட்ரெண்டு அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாருக்குமே சினிமா பார்த்தோன்னே அது மேலே ஒரு ஒப்பீனியன் இம்மிடியட்டாக வரும் அது ஒரு ஃபீலிங்கை க்ரியேட் பண்ணுது இல்லையா அந்த 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 ஆர்ட் ஃபார்ம் மட்டும் இம்மிடியட்டாக ஒரு ஃபீலிங் க்ரியேட் பண்ணுது வேறு எந்த ஆர்ட் ஃபார்மும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு ஆடியன்ஸ்க்குள்ள ஒரு பாமரனுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங்கை க்ரியேட் பண்ணுன்றதை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது அது ஸோ என்ன என்ன அப்படி ஒரு ஃபீலிங் க்ரியேட் பண்ணும்போது அதை பற்றி அவங்க பேசுறது நம்ம காதில் ஆஸ் ஃபிலிமேக்கர்ஸ் மட்டும் விழுவுறத நான் நல்ல விஷயமாக தான் பார்க்குறேன் அது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அண்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து சினிமா அழிந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயம் நான் பார்க்கல அது நல்லா த்ரைவ் ஆகிட்டு இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி வந்துட்டு நிறையா இடத்துல வந்துட்டு நம்ம சமூக வலைதளங்களையும் வந்துட்டு சென்ட்ரு கான்செப்ட் பேச்சே வந்து சினிமாவாக தான் இருக்குது இன்றைக்கி மீன் கல்ச்சர்ன்றது சினிமாவிலேருந்து தான் வந்திருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து ஐ ஐ ரெஃப்யூஸ் டு பிலீ
தொழில்நுட்பம் சார்ந்து வந்து சினிமா இயங்குதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு காலத்தில் மேடையாக இருந்தது அப்புறம் எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறமா அதோட நவீன தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி சினிமா வந்து அதோட வடிவத்தை அடையுது இன்னும் அதோட வடிவம் மாறினாலும் அதோட விஷுவல் மீடியம் வந்து அழியாது அது மூலயமா நம்ம கதல் சொல்கிறது வந்து நம்ம நவீனப்படுத்திகிட்டே இருக்கலாம் எவால் ஆகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சினிமா அந்த பொத்தாம் பொதுவாக சினிமா அழியுது அதோட வளர்ச்சி குறையுது அப்படின்றத வந்து அது அது ஏற்றுக்க முடியாது எந்த சினிமா அழியுது ஒரு மூணு மணி நேரம் பார்க்குற இடத்துல வந்து நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் பார்க்குறோம் ஆமாம் அது கண்டிப்பாக மாறிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் மூணு மணி நேரம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கிரிஞ்ச் ஆகுது இல்லை ஆனால் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல எந்தெல்லாம் கிரிஞ்சி எதெல்லாம் பூமர் அப்படின்ற அந்த கருத்தியல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் வந்து ஒடுக்கப்பட வேண்டுமோ எதெல்லாம் வந்து மாற்றப்பட வேண்டுமோ அந்த அந்த கருத்து தான் வந்து கிரிஞ்சின்னு சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம சொல்கிற சிந்தனை மாற்றம் வேணும் அப்படின்ற நினைக்கிற ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கிரிஞ்சா இல்லை அதை யாருமே எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சொல்கிறது இல்லை எதெல்லாம் அழியணுமோ அதெல்லாம் தான் கிரிஞ்சாகிட்டு இருக்குது பூமரை அந்த அந்த தன்மையில் வந்து அதை நான் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் வந்து பார்க்குறேன் நவீன வடிவங்க வந்து நம்ம தகவல் அமைச்சிட்டு தான் இருக்கணுங்க இல்லைன்னா அது கண்டிப்பாக டிகே ஆகிடும் சினிமா டிகே ஆகாது அதோட வடிவங்கள் மாறிட்டே இருக்கும் மாறும் அப்படி எடுத்துக்கலாம் வணக்கம் தேங்க் யூ ஃபார் த இன்விடேஷன் சினிமா வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹண்ட்ரட் மோர் இயர்ஸ் அவ்வளோதான் பழக்கம் இருக்கு ஸோ இன் மை வியூ புதுசான சினிமா இனி வரப்போகிறது நம்ம எல்லாம் இன் இன் சர்டன் ஏரியா இன் சர்டன் பீரியட் மாஸ்டர்ஸ் வந்து சினிமா வந்து இந்த மாதிரி ஆக்கி வச்சிருச்சு நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் வி ஆர் ஃபாலோயிங் தேட் but nowadays we can we we all are discussing uh, new kind of thoughts content la enna enna pudus ana aesthetically cinema is still old i'm waiting for pudusan or cinema ki than waiting that's maybe from the uh, the coming generation ana oru oru kaalathile cinema vandha society la very badly affected politically non political or political or um, they are uh, spread lot of bad things in the society namo vandu namme adellame valara mosama namme swadhinichittu irukku adu vandu ipo vandu enna nadakka porana na influence of social media and influence of audience the cinema uh, audience nale tha change aayite irukku so right now uh, we are in a kind of uh, reverse conditioning we are we are uh, correcting our fa- faults uh, we done lot of bad images bad messages through our cinema now we are correcting this is the, the this is the right way so so cinema is uh, every time uh, cinema is uh, going very well yeah it's forwarding and uh, right now uh, இது வந்து ஒரு ஒரு புது காலத்து ஆர்ட் ஃபார்ம் தான் ஸோ இஸ் இஸ் கோயிங் பாசிட்டிவ் ஸோ நவ் வி ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் லொட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் த்ரூ த ஃபிலிம்ஸ் ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா இது எல்லாமே ஆடியன்ஸ்னால தான் அவ்வளோதான் எனக்கு எனக்கு அதுதான் எனக்கு மாடர்ன் சினிமான்னு அப்படி தான் தேங்க் யூ ஒருத்தாத்திரம் <laughs> 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 மணிகண்டன் <laughs> 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 
சுமத்திருக்கானீங்க அவரோட கேரக்டர் அதே மாதிரி இலையில அவங்க அப்பா பையன் உங்க படத்துல இந்த ரெக்கரிங் தீம் வந்துட்டு ஒரு மெயில் கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமா பண்றீங்க யதார்த்தமா பண்றீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மெயில் கேரக்டர்ஸ் நான் வந்து அதிகமாக ஏன்னா நான் மீடியா ஸ்டடீஸ் மீடியா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது சரி மேல் டாமினேட்டட் இண்டஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறப்பையும் சரி நிறையா மேலோட தான் நான் பழகிறதுக்கான வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் அமைஞ்சிருக்கு எப்போ எனக்கு அவங்க இன்னொரு ஜெண்டர் மாதிரியே தெரியாது ஒன்றா தான் இருப்போம் ஒன்லி டைம் எனக்கு வந்து ஒன்றா பேசிகிட்டே போவோம் ஏதாவது மாலில் தியேட்டர்ஸ்லாம் போகிறப்ப டக்குன்னு டூ ரோட்ஸ் டைவ் வச்சுட்டுங்கிற மாதிரி ரெஸ்ட் ரூம் வரப்ப தான் ஓ நான் இங்கே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டே வரும் அந்த மாதிரி லைக் நான் ரொம்ப மேல் கூட பழகினனால எனக்கு அவங் அவங்களோட வல்னரபிலிட்டி சென்சிபிலிட்டி எல்லாமே தெரிஞ்சு லைக் இட்ஸ் நாட் தட் நான் வந்து புதுசாக அவங்கக்கிட்ட பழகி ஒரு ஒரு ஆணை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்கள போட்ரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு எல்லாம் கூடவே எல்லாருமே ஒன்றா இருக்கிறதுனால எனக்கு அது எப்படி எனக்கு விமன் தெரியுதோ அந்த மாதிரி மென்னும் தெரியும் ஸோ அதுதான் உங்களோட படங்களில் வந்துட்டு யூனோ வி வி சி யூனோ ஒரு மேரேஜ் பிட்வீன் டெக்னாலஜி அண்ட் அ சோஷியல் காஸ் யூனோ அது உங்களோட ரெக்கரிங் தீமா ஒரு நீங்கள் டெக்னாலஜியை உங்கள் படங்களில் அடிக்கடி யூனோ அதை நீங்கள் அது டெக்னாலஜியோட உங்கள் ஸ்டோரியில் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க அது ஏன் பண்ணுறீங்க அது எங்கேருந்து வருது யூனோ வாட் இன்ஸ்பைர்ஸ் யூ அபவுட் திஸ் மேரேஜ் ஆஃப் சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் யூர் ஃபில்ம்ஸ் நான் நேரில் பார்க்குறது நான் அனுபவிக்கிறது அவ்வளோதான் அதில் இருக்கக்கூடிய மேட்ரு நான் ரொம்ப ப்ரீமெடிட்டிவாக வந்துட்டு டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படிலாம் இல்லை நான் ஒரு விஷயம் பார்க்குறேன் அந்த விஷயம் என்ன என்னை அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா என் பெற்ற இன்பம் பெருக வைகம் சொல்லி ஓகே எல்லாேருக்கும் அதே விஷயத்தை கொடுத்துருப்பேன் நான் ஒரு விஷயத்தை பார்த்து பயப்படுறேன்னா ஓகே எல்லோரும் பயம் சாவுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு தான் ஐடியாவாக இருக்கே தவிர அது ப்ரீமெடிட்டிவாக இப்படி தான் அப்படின்னு தெரில இப்போ தான் நான் ஆக்சுவலாக வந்து மூணு படம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நிறைய பேர் சொல்ல தான் ஓ நான் இப்படி தான் படம் எடுக்கிறேன் போல இருக்குன்னு எனக்கே ஒரு ஃபீலிங் வருது பட் மற்றபடி என்னென்னா எனி திங் தட் அஃபெக்ட்ஸ் மீ அது அதுக்குள்ளே போகணும்னு ஒரு ஆர்வம் ஒன்று வரும் அதை வந்துட்டு வெளியில் காட்டணும் ஒரு ஆர்வம் வரும் அந்த ஒரு பாதை ஒரு சோஷியல் காஸ்ட்டும் இருக்குல்ல அதுதான் ரொம்ப கியூரியஸாக இருந்தது ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் பற்றி சொல்கிறீங்க இல்லை ஒரு ஆமாம் அது ஒரு பிளாஸ்டிக் அதான் அது நான் அது தெரியல அதான் நான் அது என்னைய பாதிச்சிருக்குன்றேன் அது என்னைய பாதிச்சது எல்லாருமே பாதிக்கும்ன்ற ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வரதுனால அது சோஷியல் காசாக மாறிடுது நான் வந்து சமுதாயத்தை திருத்தணும் சமுதாயத்துக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு நாம் ஃபஸ்ட்டு திருந்துடும் நானே திருந்த மாட்டேன் அப்புறம் இப்படி சமுதாயம் திருந்தோம் அது வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ எனக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு பாதிப்பு அதாவது இப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஹலிதாவோட ஃபஸ்ட்டு படத்தோட எடிட்டர் சத்யராஜ் அவரும் நானும் உட்காந்து ஒரு ஒரு சாதாரணமாக உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து டிடிங் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு நாற்பதாயிரம் ரூபா போயிடுச்சு அப்படின்னு அப்புறம் பேங்க்குக்கு போய் பார்த்தா ரொம்ப சாதாரணமாக அந்த விஷயத்தை டீல் பண்ணாங்க அந்த டிடிங்கில் ஆரம்பித்தோடனே எனக்கு அதுதான் படம் அப்படின்னு எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆச்சு அந்த 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 பயம் கிரியேட் ஆச்சு இல்லை நான் சும்மா அப்படி உட்காந்து டிடிங்க்கெலாம் என் அக்கௌண்ட்லேயும் பணம் காணாமல் போயிடும்னா அது அது எனக்கு ஒரு ஃபியரை உருவாக்குச்சு இல்லை அந்த ஃபீலிங் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் மாறிச்சு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபீலிங்கும் வந்து நான் பிடிச்சி வச்சுக்குவேன் அதை அப்படியே கொடுத்துருவேன் ஓகே நீங்களும் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு என்ன பண்ணுறது நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த ஃபீலிங் இருக்குது அப்படின்றத நான் கொடுத்துருவேன் அதுதான் அது சோஷியல் காசாக மாறிடுது இந்த ஏன் அவ்வளோ நன்றி சின்ன படம் தான் பண்ணுவாங்க இல்லை ஒரு அர்பன் பள்ளி கிளாஸில் தான் அவங்களோட செட்டப் வச்சுப்பாங்க ஆனால் உங்களோட யூனோ யாத்திசை பார்த்துருக்கோம் உங்களோட மற்ற இன்னொரு படத்தோட ப்ரமோஷனும் பார்த்துருக்கோம் ரெண்டுலேயுமே ஒன்று என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு தமிழ் சொசைட்டியை ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஒரு தமிழ் கல்ச்சரை வந்துட்டு உங்கள் படத்தில் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணி அது ஒரு அதை அதுக்கு ஒரு கமெண்ட்ரியும் இருக்கும் உங்கள் படத்தில் அதை பற்றி அதே சமயம் உங்கள் படங்க வந்துட்டு அந்த அந்த தீம் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அப்பீலும் இருக்குது இந்த அப்பீல் டு தமிழ் சென்சிபிலிட்டி ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் சென்சிபிலிட்டி இது ரெண்டும் நீங்கள் ஒரு டெலிபரேட்டாக பண்ணுறீங்களா அது எப்படி உங்கள் கதையில் மறுபடியும் மறுபடியும் வருது இல்லை நான் அப்படி பார்க்கல என்னோடய படத்தை இப்போ யாத்திசை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து மன்னர்களை கோ குளோரிஃபை பண்ணார் அதுதான் அதோடய ஒன் லைன் அரசை வந்து அரசரன் அரசை வந்து அது வந்து கொண்டாடாது இப்போ அரசை கொண் அரசனை கொண்டாடுது அப்படின்னா அது வந்து
அதை நான் கத்துக்கிட்ட லாங்குவேஜ் வழியாக சொல்கிறாங்க ஒன்று இது பண்ணும் போது இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த படமே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அது ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு அறிவு இருக்கும்ல அது மூலியமாக வந்து என்னோட குழுவோடு நான் வந்து வேலை பார்த்து அதை பண்ண முடியும் சாத்தியப்படுத்துகிறோம் அப்போ அது நவீனமாகிடுது அவ்வளோதான் அது ஒரு முயற்சி தான் அது அது வெற்றி அடைஞ்சிருக்கேன் ஒரு <laughs> 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 இப்போ நகையால் நான் மேலே மேலே மார்பத்தை வந்து மறைச்சிட்றேன் இது வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்குது இல்லை இது வந்து ரொம்ப நம்மளோட யதார்த்தத்தோடு இருக்குது அது பார்க்க மாதிரி வந்து அந்த வடிவமைப்பு வந்து புதுசாக இருக்குது புதுசாக இருக்கிற மாதிரி இன்டர்நேஷ்னலாக இருக்குது அப்படி தான் அது வருது நன்றி தமிழ் கல்ச்சர் அகம்மன்புரம் அகம் இஸ் talk about romance or interpersonal relationships or romance veetukku vela nadakkiradellam agam veetukku veli nadakkiradellam puram you know politics uh, war you know so army idala puram irupanga but something that we see you know in tamil cinema la kuda pathinga ella arasil padangalum veetukku veli dhaan nadakkudhu you know but unga padangalla dhaan arasil veetukku la eduthu vandutinga you know idu idu eppadi ena unga padangalla ella arasilume veetla dhaan nadakkudhu adha neenga eppadi neenga you know how do you conceive it and what do you choose to tell these stories idu nijama apdi da irukku idu ellame aarambham veetukollan da anga da idu nadakkirathu edukku amma ulagathile yuddham irukkirathu because of family veetukulla yuddham irukku adu da adu sister ku and i am not against family na vanda family vandu venda apdi sollad but we have to reconstruct it we have to redesign it so idu vandu eppovume குடும்பம் வீட்டுக்குள்ளேன்ஸ்ல வந்து இப்போ வந்து சினிமையில் அப்படி தான் ஒரு ரெண்டரை மணிக்கூர் படத்தில் மோர் தேன் தௌசண்ட் ஆஃப் பீப்புள் மறிச்சு போகுது இல்லை ஸோ அப்படி தான் நம்ம நம்ம வாழ்ந்துட்டே இருக்கு அதுக்கு அதுதான் யுத்தம் அப்படி தான் வருது இப்போ வந்து அது அதனால தானே வீட்டுக்குள்ள இருந்து தான் மட்டும் ஏன் எல்லா எந்த எல்லாருக்குமே ஆன்சர் வீட்டுக்குள்ள இருக்கு குடும்பம் என்னது ஒரு எனக்கு வந்துட்டு எல்லா கிரிமினல்ஸ் பிகினிங் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி we are we are creating criminals uh, inside the family so adha uh, and madiri da enna padam panna podum and the family kulla da varum i want to coming out from that i'm trying for that vera madiri padam edukanum apdi yosichitte irukku oru apdi na ella padam indha madiri indha madiri enna adha so there is no realization namm vandu idukku recorrect pannano correct pannano oru oru நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் அதில் ஒரு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு கலா காலங்களாக நம்ம இப்பொழுதும் அப்படி தான் போகிறேன் எங்கே நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு நமக்கு கிட்ட ஒரு சேஞ்ச் எப்போ வரப்போது எப்படி வரப்போகுது எனக்கே தெரியல நம்ம கிட்ஸும் இப்படி தான் என் கிட்ஸும் இப்படி தான் படிக்க போகுது அவங்க ஸ்கூலுக்கு ஏற்றும் போது அவங்க கிட்டே டீச்சர்ஸ் அடிக்காது அவங்களும் நாட் ஹாப்பி இன் த ஸ்கூல் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் ஹாப்பி இன் ஹவுசஸ் ஆல்சோ ஸோ இதனால நம்ம யுத்தம் இதுக்கு இதுக்கு பதில் தான் நான் என்ன பண்ண என்ன பண்ண முடியும் அதுதான் அதனால படம் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது We are creating criminals, we are creating war uh, loud peoples in, in, inside the family. அதனால தான் அதனால தான் உங்களுக்கு அது ஏதாவது டவுட் இருக்கா இல்ல நம்ம நாட் கொஸ்டனிங் அப்படிதான் நம்ம தான் இந்த எல்லா கிரிமினல்ஸ்ல நம்ம வீட்டில இருந்து அது இருந்தா இதெல்லாம் செட் பண்ணிருந்தது அதான் நான் ஏன் கேட்டேன்னா ஐ மீன் ஒரு கென் லோச்ன ஒரு இங்கிலீஷ் ஃபில் மேக்கர் இருக்காரு அவர் சொல்வாரு த சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃபேமிலியை अफेக்ட் பண்ணுது அப்படினா அப்படிதான் சோ சோ ஐ வாஸ் வெரி கியூரியஸ் நோ உங்களோட 
இது அங்கே இங்கே இங்கே ஒரு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கு இங்கே நான் அங்கே கொடுக்கணும் அங்கே நீங்க எடுக்கிறது இப்போ வந்து காதல் ஐ திங்க் நீங்க கொஞ்சம் பீப்புள்ஸ் பார்த்துருந்தாங்க காதல் ஆல் ஆர் இன்னசன்ட் பீப்புள் வந்து அந்த மம்முக கேரக்டர் அவங்க கூட பார்ட்னர் ஒய்ஃப் வாட் இஸ் ராங் ஃபோர் இட்ஸ் பை சொசைட்டி ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் வித் இஸ் ஹஸ்பண்ட் ஸோ why she can't do uh, the very beginning t- time so she can't only because of uh, constructed family system the social system so they are suffering law the innocent people suffering from due to this this reason so this both are interconnected family society nandri <clears throat> thank you nandri <clears throat> ரொம்ப படங்களை வந்து ஐ மீன் நல்ல தமிழ் சினிமாவில் இப்போ வந்துட்டு ஒரு படம் பண்ணணும் ஒரு பெரிய ஹீரோ இருக்கணும் பெரிய ஹீரோ இருந்தாலும் தேட்டருக்கு மக்கள் வராங்கன்ற ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது தேட்டரில் வந்தாலும் ஒரு ஒரு ஹைப்பர் வயலன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் நம்ம இருக்கோம் இப்போ யாராவது சுட்டுட்டே இருக்காங்க இல்லைன்னா குத்திட்டே இருக்காங்க நமக்கு நம்ம மேலே ரெண்டு குண்டு விழுந்துருமோன்னு பயமாக இருக்குது படத்துக்கு போனால் இப்போ உங்கள் படங்களை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பூவரசம் கீப்பியில் வந்து குழந்தைங்களை ஒரு குழந்தைகள் மூலியமாக உலகத்தை பார்க்குற ஒரு படமாக இருந்துச்சு திருப்பி இப்போ நீங்கள் உங்களோட வரப்போகிற மின்மினி படத்துலேயும் குழந்தைகள் வந்து டீனேஜர்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டுமே ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் படங்களை நீங்கள் பெரிய ஸ்டார்ஸ் தேடி போகிற மாதிரி இல்லை இந்த தைரியம் எப்படி வருது ஹவு டி மேக் இட் பாசிபிள் இந்த இந்த மார்க்கெட் கூட நீங்கள் எப்படி நெகோஷியேட் பண்ணுறீங்க உங்களோட கதைகள் சொல்கிறதுக்கு மார்க்கெட் கூட நெகோஷியேட் பண்ணுறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய படங்கள் எல்லாமே லார்ஜ்லி ஏ பொலிட்டிக்கல் இன் நேச்சராக இருந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல தலித் ஹிஸ்ட்ரி மந்த் கொண்டாடுற இடத்துல எனக்கு இங் இன்றைக்கி இங்கே ஒரு இருக்க இருக்குன்னா அது காரணம் வந்து நான் இது வரைக்கும் தப்பான கருத்துக்களை போதிக்கலைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுதான் வந்து நான் என்னை இங்கே கொண்டு வந்துட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கால சூழ்நிலையில் இது பண்ணுறதே சேலஞ்சிங்காக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ கம்மிங் டு எக் மெஷின் வந்து எனக்கு ஹியூமன் ட்ராமா ரொம்ப பிடிக்கும் பூவர் சம்பிப்பிலே வந்து நான் அப்போ ரொம்ப ஃபஸ்ட் படம் இல்லைன்னு பயம் மரியாதைங்கிற மாதிரி நிறைய ஃபியர்ஸ்ஃபுல்லாக நிறைய ஐடியாஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பூவர் சம்பிப்பி பார்த்துருக்கீங்க அதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு கம்யூனல் விஷயம் ரைட்ஸ் காமிக்கிறது ஏன்னா கொ குழந்தைங்க மேலே இருக்க வயலன்ஸ் பற்றி சார்லாம் பேசும்போது அதுலேயுமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு அனிமேஷனாக அதை நான் பண்ணியிருந்திருப்பேன் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பெரிய டேரக்டர் அந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணுறதா இருந்தார் அப்போ என்னாச்சுன்னா அவருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பிட் மட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அது காம்ப்ரமைஸ்க்கே போகலை மேபி லைக் அது காம்ப்ரமைஸ் நான் போயிருந்தேன்னா அந்த படங்கள் இன்னைக்கு பெரிய ஒரு ஸ்பாட் லைட்டுக்கு வந்திருக்கும் அப்போவே அதுக்கான உரிய ரெகக்னேஷன் கிடைச்சிருக்கும்னு எனக்கு இப்போ தோணுது பட் இந்த டெசிஷன் எல்லாமே இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு போர் சமீபி ஒரு தோல்வி படம் ஆனதுலேருந்து அந்த இடத்துல நான் மின்மினிக்கான விதையை போடுறேன் ஓகே ஸோ அந்த இடம் தான் எனக்கு கரேஜியஸான மூவ்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு தான் நான் நான் வந்து சைன் அப் ஆயிருந்தேன் பட் இவன்சுவலாக இந்த வர் இவ்வளோ வருஷங்களில் இன்னும் இன்னுமே வந்து சேலஞ்சிங் நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்துட்டேன் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் எதுன்னு சொல்லணும்னா நான் அதுக்கப்புறம் பண்ண சில்லு கருப்பட்டி ஆகட்டும் ஏழை ஆகட்டும் எனக்கு ஓடிடியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு த்ரோன் அமைச்சு கொடுத்துச்சுன்னே சொல்லலாம் நான் ரொம்ப எல்லாருமே அதுக்கு இவ் இவங்க படம்னா இவ்வளோ இதுக்கு வாங்கிக்கலாங்கிற ஒரு ஷியூரிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது ஸோ இந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு குளோரியஸான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கிறப்போ நான் மின்மணி போகிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு தைரியம் இருக்குது கண்டிப்பாக நம்ம படம் ஸோ மின்மணி முடிச்சுட்டு வரப்போ இங்கே சினாரியோ கொஞ்சம் மாறி இருக்குது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நம்ம என்னென்னா இப்போ கார்பரேட்னா எப்போவுமே அது ஒரு ஒரு அப்ஸ்கேலில் தான் நான் போயிட்டுருக்கோம் திடீர்னு ஒரு டிப் மாதிரி வரும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல இந்த பீன்ஸை ஸ்பெல் பண்ணணும்னா அது தான் இப்போவுமே வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அது ஓடிடி சேல்ங்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போது மின்மணி அப்போ வந்து என்ன அது பண்ணணும்னு ஆரம்பிக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேட்டர் வந்துட்டு தேட்டருக்கு ஆட்கள் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இந்த வாட்டி பெட்டர் பொசிஷன் பண்ணால் மின்மணி எல்லோரும் பார்ப்பாங்க ஒவ்வொரு சந்திப்பையும் சேர்த்து மின்மணியோட பார்ப்பாங்கங்கிற தைரியத்தில் தான் நான் எடுத்தேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து முழுக்க முழுக்க இவ்வளோ இந்த இத்தனை வருஷத்தில் இவ்வளோ விஷயம் மாறும் அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியல ஒரு ஒரு வாட்டி என்னோட கட் ஃபீலிங்கை நம்பி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு சேலஞ்சஸ் அப்பப்போ வருது அதை மீறி பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ
films. Unga padam adhukku sabana illa. Unga padam andha arasil illa. Irundhalum ungalku maybe are you Shankar sir and the previous spectacle or very box blockbuster films pandraru. Is that some way influence for you uh, or adinga adhula nadu edathila eduthirukkeengala adha adha pathi ungala process pathi solungala. இல்லை எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பெரிய பிளாக் பாஸ்டர் படம் எடுக்கணும்னு ஆசை ஆனால் அது எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது எனக்கு இவருக்கும் தெரில ஒரு நிஜமாகவே ஏன்னா பெரிய ஹிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பயங்கர ஆசையாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளோட ஆம்பிஷன்ஸே அதுக்கு ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டு போட்டோம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் ரூமில் வந்து நம்ம நம்ம வந்து ஓகே இது 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 வந்து இந்த மாதிரி போனால் இந்த ரூ இந்த ரூட்டில் போனால் நம்ம ஒரு நல்ல பிளாக் பாஸ்டர் படம் கொடுத்துடலாம் இது வந்துட்டு ஆடியன்ஸ் ஈஸியாக பேலட்டபுளான ஒரு ஃபார்மேட்டுக்குள்ளே போயிடும்னு நினச்சா நம்ம ஆம்பிஷன் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டையை போடும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இது சில இந்த ஃபார்முலா விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு பிளாக் பாஸ்டர் படங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அது யாராவது ஒருத்தர் எடுத்துக்கணும் அதை மட்டும் வச்சிக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஐடியாவை நோக்கி நம்ம இப்படி ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு போவோம் ஆனால் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தெரியுது நம்ம என்ன வச்சோமோ அதெல்லாம் எல்லாம் காரி துப்பிருப்பாங்க என்னடா ஏன்னா இதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் நம்ம ஆம்பிஷ அது அது நம்ம ஆம்பிஷனுக்கும் அந்த பேலட்டபுள் ஃபார்முக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் நடக்க நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு அதான் போ போராட்டம்னு சொல்லலாம் கன்ஃபியூஷன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் தான் நான் கான்ஸ்டண்டாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு ஜட்மெண்ட் காலே எடுக்க வராது இதை வச்சுக்கலாமா அதை வச்சுக்கலாமா ரெண்டுமே நல்லா தானே இருக்கேன் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்குதுனா நமக்கு பிடிக்கும் என்ன பண்ணலாம் இப்படியே ஓடிட்டு கடைசியில் அது ஒரு ஆத்திர ஒரு கால் சேத்திர ஒரு கால் மாதிரியே படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கும் என் என்னோடய படங்கள் மேலே என்னோடய விமர்சனமே அதான் அது ஒரு ஆத்திரியும் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ஃபுல்லாக சங்கர் படமாகவும் இருக்காது அது பயங்கரமான ஒரு அரசியல் பேசுகிற படமும் இருக்காது சரி இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று எப்படியோ தப்பிச்சு கிப்பிச்சு ஹிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுனால நம்ம ஓகே வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு பட் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தட் ஐ வாண்ட் டு டூ பட் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு நான் வெயிட் பண்ணிருக்கிறேன் பட் 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 ஹவ் இப்போ இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமா ஹவ் யூ ட்ரை டு டூ சம்திங் லைக் பார்த்த நீங்கள் பண்ணும் போது ஹவ் யூ லோ ஒடி லேர்ன் ஃப்ரம் தீஸ் அதான் ஆற்றுல ஒரு கால் சேர்த்துல ஒரு கால் வைக்க முடியாது ஆனால் சேர்த்துல வச்சதுக்காக சில விஷயம் நமக்கு கிடைக்குது ஆற்றுல வச்சதுக்காக சில விஷயம் கிடைக்கும் ரெண்டு பேரும் வேணும் இப்போ வரைக்கும் தோணிட்டே இருக்கு அதுதான் பிரச்சனை எந்த காலை எடுக்கிறதுன்ற ஒரு 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 கன்ஃபியூஷன் ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா அதுல தான் போயிட்டு இருக்கு பாப்பா ஏதோ ஒரு காலை எடுத்துருவோம் பாப்போம் தரணி பேசினா சொன்னீங்க உங்க படம் வந்துட்டு ஒரு பயங்கரமான பெரிய ஆம்பிஷன் உள்ள ஒரு படம் அது மாதிரி யாருமே எல்லாருமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் சேஃபாக பண்ணிட்டு செகண்ட் படத்தில் தான் ஆம்பிஷியஸாக பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பயங்கர ஆம்பிஷியஸாக ஒரு படம் பண்ணியிருக்கீங்க அது ரொம்ப சின்ன ஒரு ஒரு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டட் பட்ஜெட்டில் பண்ணுறீங்க அதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு அதை எப்படி நீங்கள் அதை ஒன்று வந்துட்டு ஃபஸ்ட் தைரியம் இருக்கணும் அப்புறம் அதை பண்ணி காமிக்கணும் நீங்கள் ரெண்டும் பண்ணிட்டீங்க அதை பற்றி ஷேர் பண்ணிங்க ரெண்டுமே இல்லை அதான் அடிப்படை வந்து அதை பண்ண முடியுன்ற எனக்கு புரிதல் இருந்ததுங்க ஒன்றும் இல்லை அது வந்து ஒரு இப்போ ஒரு பெரிய படம் வந்துச்சுன்னா அந்த சின்ன பசங்க வந்து ரீலாக அதை கிரியேட் பண்ணி பார்ப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி வந்து சினிமா வந்து சினிமா எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா மேலே எனக்கு வந்து அதீத நம்பிக்கை இருக்குது அப்படி சொல்லலாம் என்னோடய ஆர்ட் மேலே வந்து என்னால் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது என்னால் வந்து பெரிய விஷயத்த வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் சின்ன இதில் யாத்திசை வந்து அப்படி தான் சாத்தியமாச்சு அதே சமயத்தில் வந்து நான் இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர் நான் வந்து யார்கிட்டையும் உதவியாளராக இருந்து நான் வரலை எனக்கு நான் ஒரு பாதையில் போனேன் பார்த்திங்களா அது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது ப்ரொடக்ஷன் இல்லை க்ரௌட் ஃபண்டில் பண்ணோம் நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து பண்ணோம் அப்படி தான் யாத்தி செய்யுமே ஆரம்பிச்சிது ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசரை தேடி போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்களே பண்ணலாம் நண்பர்களோட அப்படின்றதுல தான் அதோட தாட் இருந்தது அப்புறமா ப்ரொடியூசர் வந்தார் அதோட தாட் பிடிச்சி ஒரு சின்ன லெவலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்ற மாதிரி என்னால் அந்த கான்செப்டை விட முடியல அந்த பெரிய ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி இந்த ரிவர்ஸ் ஒர்க்லாம் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் இப்போ பத்து ரூபாய் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பத்து ரூபாய்க்குள்ளே எப்படி வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து ரீக் ரீஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கான டீம் வந்து அமைச்சு என்ன மாதிரியே தாட் இருக்கிற ஒரு கேமராமேன் எடிட்டர் மியூசிக் டைரக்டர் காசை பிரதானமாக இல்லாமல் இது இந்த ஒரு முதல் படத்தை வந்து பெரிய
எனக்கே தெரியும் எல்லாருக்கும் புரியாது அப்படின்ட்டு ஆனால் என்னோட யூஎஸ்பி வந்து அதுதான் எனக்கு தெரியும் அதுதான் என்ன இவ்வளோ தூரம் பேச ஏதோ ஒன்று பேச வைக்கணும் இல்லை அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மையில் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தேன் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வரலாற்று படங்கள் எல்லாமே சொன்ன விஷயத்துக்கு நேர் எதிராக இருக்கும் அந்த விஷயம் எல்லாருமே வந்து மன்னர் சார்ந்து போகும்போது நான் வந்து வாழ்வியல் சார்ந்து அந்த திரைக்கதை வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அதோட சேலஞ்சாக இருந்தது அது பண்ணிட்டோம் அடுத்த கேள்வியாக வச்சுருந்து நீங்கள் அதை பற்றி இப்படியே சொல்லிட்டீங்க ஏன்னா உங்கள் படம் வந்தப்போ தான் மனிதத்தின் மட்டும் பொன்னியின் செல்வன்னு வந்தது அப்போ ஒரு விஷயம் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லும் போது பொண்ணு மனிதத்தன் சொல்லியிருந்தார் இந்த இது வந்து அந்த காலத்தில் நடக்கிற ஒரு பீரியட் படமாக இருந்தாலும் அங்கே உரை உரையாடல் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கண்டப்ரரி லாங்குவேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி அது ரொம்ப பேச்சு தமிழில் தான் இருந்தது ஆனால் உங்கள் படம் அப்படி அவ்வளோ ஈஸியான தமிழில் இல்லை உங்கள் படம் வந்துட்டு ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பழைய தமிழுக்கு போய் இருந்தது இது வந்து இது இது ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் படம் பண்ணுறீங்க இதில் வந்துட்டு மனிதத்தம் பண்ணாதது கூட நீங்கள் பண்ணுறீங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு 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 பெரிய ஜாயிண்ட் ஸ்டெப் அதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஏன் பண்ணீங்க அதை நடிகர்களுமே புதுசு சரிங்களா யாருமே தெரிய என்ன யாருமே தெரியாது இண்டஸ்ட்ரிக்கு தெரியும் ஏன்னா யாருக்கும் உதவியாளர்களுமே கிடையாது அப்போது என்னை எப்படி நான் தெரியப்படுத்த முடியும் என்னோடய ஆர்ட் மூலயமா தான் நான் தெரியப்படுத்த முடியும் அதோட ரொம்ப ராவான வருஷன் என்னன்றது தான் நான் தேடி போகிறேன் அந்த மாதிரி தான் அது ரீக்ரியேட்டே ஆச்சு அதனால தான் நான் இந்த மேடையில் இருக்கேன்னு நம்புகிறேன் நான் நான் திருப்பியுமே ஒரு மசாலா தன்மையுடைய எல்லோரும் சொல்கிற ஒரு வரலாற்று படங்களை எடுத்திருந்தால் நான் பத்தோட பதினொன்றா இருப்பேன்ல நான் என்ன பண்ணணும்னு நான் தெளிவாக முடிவு பண்ணி நான் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் அதோட அவுட்புட் நன்றி சார் தமிழ் இயக்குனர் ரஞ்சித் படம் பண்ணும்போது காலா கபாலி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஏனோ ஹி பிகேம் நேஷனல் ஃபெனாமன் அதுக்கு முன்னாடி படங்கள் நல்லா இருந்தால் கூட அது ஒரு தமிழ்நாட்டு வழியை தான் இருந்தது ஒல்லி காலான் கபாலி டு பாஞ்சி டு இந்தியா அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் டூ அதே மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பொலிட்டிக்கல் படம் ரீசெண்ட் டைமில் பண்ணீங்க ஒன்று வந்து கிரேட் இன் கிச்சன் அதில் பெரிய ஸ்டார் இல்லாதது ஒன்றுன்னு வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு காத்தலில் வந்துட்டு யூ ஹாவ் மாமடி இது பிகஸ்ட் மலை மலையாளம் ஸ்டார் இது ரெண்டுக்கும் ஹவு டி யூ ஃபீல் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் மேக்கிங் லைக் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் யூ ஃப்ரீடம் டு டெல் உங்கள் அந்த அந்த அரசியலுக்கு ஃப்ரீடம் ஒன்று இப்போ ஒரு ஸ்டார் இருந்தால் அட் தேர் எனி காம்ப்ரமைசஸ் இட் யூ ஆர் டு மேக் லைக் இது ரெண்டோட ஒரு ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணால் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ண முடியும் ரெண்டும் ரெண்டு படம் நான் அப்ரோச் பண்ணது சேம் எனக்கு உள்ள சேம் ஃபீலிங் தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹேன் கிரேட் இன் கிச்சன் என்னென்னா நான் என் என் வீட்டில் அடுக்கலையில் வேலை பார்க்குற ஒரு டைம் வந்துடுச்சு ஸோ ஆஃப்டர் மை மேரேஜ் ஐ டேக் எ டிசிஷன் தேட்டு இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் ஷேர் பண்ணிடலாம் அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வாஸ் ஈஸி அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் சைட் வாஸ் ஹோரபிள் ஸோ ஐ எம் ஃபஸ்ட்ரேட்டட் ஐ எம் எக்ஸோஸ்டட் டியூ டு த இன் இன் சைட் த கிச்சன் ஸோ சடன்லி ஐ டேக் இட் டிசிஷன் தட் இந்த இந்த அடுக்களை வச்சு கிச்சன் வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஐ டிஸ்கஸ் வித் மை பார்ட்னர் ஸோ ஒரு ஒன் வீக்கில் எனக்கு புரிஞ்சது தான் எனக்கு அது புரிந்தது என்னோட தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜில் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏஜில் தான் ஸோ அப்போ தான் என் அம்மா என் என் சிஸ்டர் என் என் பொண் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாம் பேசிட்டாங்க வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் சைட் யுவர் ஹவுஸ் இன் சைட் யுவர் மைண்ட் ஸோ எல்லா பொங்கலுடைய ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேட் ஸ்டோரிஸ் தான் தட்ஸ் வை நான் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும் அப்போ நான் தெரிஞ்சது இந்த படம் நான் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இது வந்து எனக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் போய் கதையை சொல்லி அவங்க லைக் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நான் என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சேர்ந்து தான் அந்த படம் எடுத்தது அது வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் ஆனால் அது வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப பெரிய ரிசப்ஷன் கிடச்சாச்சு நம்ம நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் தட் கைண்ட் ஆஃப் ரீச் ஃபார் கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் மம்முட்டி சார் அந்த படம் பார்த்துச்சு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு ஐ வாட்ச் கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் வித் மை வாய்ஸ் ஐ ரியலி என்ஜாய் வி ரியலி என்ஜாய் ஸோ தெர் இஸ் அ கனெக்ஷன்
இந்த காதலோட ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட வந்துருச்சு ஆத்தரஸ் போல்சன் அவர் தான் அந்த ரைட்டர்ஸ் ஸோ ஐ நோ ஐ நோ த தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஐ நோ த கம்யூனிட்டிஸ் பீப்புள் ஸோ எனக்கு அந்த படம் பண்ணணும் அதுதான் எனக்கு அப்போ தெரியாது நான் அதுக்கிட்ட யோசிக்கவே மாட்டேன் இதை யார் இந்த படம் பார்க்க போகிறது இந்த படம் வந்து பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சக்ஸஸ் ஆகிடுமே இல்லையா எனக்கு இந்த படம் பண்ணணும் அப்போ கொஞ்சம் கரேஜ் இருந்தது கிரேட்டர் கிச்சன்னாலே தான் ஆனால் நம்ம ஆடியன்ஸ் நான் நேரத்தை சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஏ கைண்ட் ஆஃப் நியூ ஆடியன்ஸ் இஸ் ஹியர் ஸோ அண்ட் தென் வி அப்ரோச் மா மோட்டி ஸோ ஈஸ் இன் த பாட் ஹீஸ் ஆன் பாட் ஸோ then everything was changed everything was easy for us and and the mother superstar irundanaala oru adjustment um illa oru changes um illa avanga in the screen play la 100% dedicated a irundha is also part of discussion every time appadi da na vandu indha rendu padam enakkaga tha eduthathu mudalla i am not thinking about audience at that time so indha maari ethra padam edukka mudiyum enakku theriyadhu இப்போ ஹலித சொன்ன மாதிரி தான் இதெல்லாம் ஒரு கார்பரேட் பிஸ்னஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அவங்க பறந்த படம் நம்ம எடுக்க போகிற ஸ்டேஜில் தான் நம்ம போயிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த சென்சர் போர்டு இருக்குன்னு வேறொரு ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் தான் எனக்கு பிடிச்ச படம் எனக்கு பண் ஐ கேன் மேக் இட் ஸோ ஐ டோன்ட் நோ இது இந்த முன்னாடி நீ வரும் காலங்கள் இது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ அனிருத்ரோ <laughs> <laughs> வாய்ப்பிருக்குமோ மத்த படங்களுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு என்ன சொல்ல போனா அது ஒரு கிரீடு தான் நம்ம படம் பண்ணும்போது அந்த கம்போசர் நம்ம கூடவே ட்ராவல் பண்ணணும் நம்மக்கான ஒரு இதில் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அதனால தான் நான் வந்துட்டு அந்த மாதிரியான கம்போசர்ஸ் தேடி பண்ணது அருள் தேசர் பண்ணுறப்ப அவர் பறைன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் அப்போ நம்மளோட உரிமையெல்லாம் லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அவர் படங்களுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தார் அப்போயும் நான் டிவி தேட்டரில் பார்த்தேன் ஸோ இந்த கம்போசரோட ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சூஸ் பண்ணது அதுக்கப்புறம் சில கருப்பட்டியப்போ எனக்கு அந்த படத்தோட தன்மை இருக்குல்ல இவ்வளோ மென்மையான இருக்கப்போ நம்மளும் ஐ லவ் பிரதீப் குமார் கேங்கு ஸோ அதனால் அவர் பாடல் மாதிரியே அவர் மியூசிக் இருக்கணும் எனக்கு அப்போ வந்து மியூசிக்கில் அவர் எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ராங்னு தெரியாது பட் அந்த படம் ஃபுல்லாகவே அவர் ஹம் பண்ணி வச்சுட்டா கூட எனக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிதான் நான் பிரதீப் குமார் அதுக்கு அது நினச்சதை விடவும் சூப்பரான அவுட் புட் கிடச்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கேபர் வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த லொக்காலிட்டியிலேருந்து வந்தனால அவரால் நிறைய ரெசனேட் பண்ண முடிஞ்சுது அவர் நிறைய இன்புட் கொடு கொடுக்க முடிஞ்சுது ஸோ அவர் எனக்கு இதாக இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ மின்மணி அப்போது டெஃபினட்டாக வந்து அது ஒரு ஃபீமேல் கம்போசர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன் அந்த படத்தோட சென்சிபிலிட்டிஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபீமேல் கம்போசரால் தான் அதை கொண்டு வர முடியும் ஸோ அது நடந்துச்சு எனக்கான அவுட் புட் கிடச்சிச்சு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் ரீசன்ஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் அவங்களோட பர்சனலான ஸ்பேஸில் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிது அண்ட் நான் அதோடு சேர்ந்து நான் சம காலத்தில் ரொம்ப கரேஜியஸ் ஏன்னா எங்கள் மின்மினி கரேஜ் பற்றி பேசும்போது சார் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் வந்து ரிசப்ஷன் சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு பட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்ட்ரகிள் எந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மும் அது ஸ்ட்ரீம் பண்ணாமல் பண்ண விஷயங்கள் அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு இல்லையா அது தாண்டி அப்படி அது வேலி தாண்டி வந்து அந்த படத்தை கொடுத்து இவ்வளோ தூரம் ஜெயிக்க வச்சதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கரேஜியஸாக நம்ம ஊப்பு நினைக்கிறேன் அதை அக்னாலேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சேன் தேங்க்யூ புரியிருக்கு 
இப்போ உங்கள் படங்களில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இரும்புத்திரையில் டார்க் நெட் பற்றி பேசியிருப்பீங்க ஹீரோவில் வந்துட்டு லொபோட்டோமி பேட்டன்ட் வயலேஷனை பற்றி பேசியிருக்கீங்க சர்தாரில் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலோட யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்கள் படத்தில் அடிக்கடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இது வந்துட்டு ஒரு பாமர மக்களுக்கு வந்துட்டு புரியாமல் போயிடுமா ஐ மீன் நீங்கள் சொல்கிற முக்கியமான விஷயம் தான் சயின்டிஃபிக் இருந்தாலும் இந்த லாங்குவேஜும் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட் லாங்குவேஜ் கூட சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அது எப்படி நீங்கள் எவ்வளோ அது அது அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன இது பாம்பர மக்களுக்கு இது புரியாமல் போயிருமா ஒரு பயம் இருக்கா ஹவு டு யூ நேவிகேட் தட் ஸ்பேஸ் இல்லை அதான் போனால் இது ஸோ ஆற்றுல ஒரு கால் சேர்த்து ஒரு காரில் வர பிரச்சனை தான் அதெல்லாம் பட் எனக்கு என்ன ஒரு ஒரு எமோஷன் கூட சேர்ந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கேரி பண்ணும்போது எமோஷன் வேணுன்றவங்க எமோஷனை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் வேணுன்ற இன்ஃபர்மேஷனே கேட்பாங்க அவ்வளோதான் சில பேருக்கெலாம் வந்துட்டு நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு தலைக்கு மேலே இங்கே போயிடும் அது ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ்க்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மேட்ரே கிடையாது ஆனால் ஏதோ ஒரு எமோஷன் அவங்க பிடிச்சிட்டு அந்த படத்தை பார்த்துட்டே வருவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து நான் இரும்பு திரை பண்ணும்போதே வி டிட் ஒன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பேர் எனக்கு சுத்தமாக யாருன்னே தெரியாது ஒரு இரும்பு திரை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆட்டோக்காரர் வந்து சர்வரை டெலிவரி பண்ண வந்தார் அந்த ஆட்டோக்காரர் ப படத்தை ஃபுல் படத்தை உட்காந்து போட்டு காட்டினேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃபீஸ் பாய்க்கு படத்தை போட்டு காட்டினேன் இது மாதிரி வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுது சம் சினிமாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லாதவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த படத்தை போட்டு காட்டும்போது நான் ஒரு புரிதல் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நாம் எடுக்கிற படம் கூட அவங்க பார்க்குற படம் வேறு அவங்க வேறு எதுவும் படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நிஜமாக அவங்க வேறு எதுவும் படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம வந்து நம்ம ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு இது தான் அவனுக்கு போய் சேர போகிறது நினைக்கணும் நான் வேறு படம் பார்த்துட்டு இருக்கான் என்னென்னமோ பார்க்குறான் இது சூப்பராக இருந்துச்சுன்றான் அது ஒன்றுமே இல்லையாடா அப்படின்னு எனக்கு ஆனால் அது அவங்க முன்பு பிடிச்சிருக்கு ஸோ அவங்க லே அந்த அந்த லேயரில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு எமோஷனில் எங்கேயும் அவன் கனெக்ட் ஆகிட்டான் ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ராசஸில் வந்து நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நாம் வந்து என்ன படம் படத்தை அவங்கள பார்க்க வைக்கணுன்றது வந்து நம்மளோட நோக்கம் கிடையாது நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும் ஒரு ஃபார்மேட் ஒன்று இருக்குது அதில் டெலிவர் பண்ணுவோம் அதில் ஆற்றில் அடிச்சுட்டு வரது வரட்டும் எல்லாம் அப்படியே போகிறது போகட்டுன்ற ஒரு மூடில் தான் நான் வந்து இது வரைக்கும் படம் பண்ணியிருக்கேனே தவிர நம்ம இதை இப்படி கன்வே பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் வச்சு கன்வே பண்ணால் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுன்றது எனக்கு சத்தியமாக இது வரைக்கும் தெரியாது அது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அது இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குறேன் அது ஏதோ ஒரு பேலட்டபிளில் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த எண்ணம் அதை எப்படியோ கொண்டு போய் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை சேர்த்துரும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய பாயிண்ட்டாக இருக்குது நன்றி உங்களோட படம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஒரு ஃபில் மேக்கராக இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு சர்டன் கன்விக்ஷனில் இந்த ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் ஒரு ரிசப்ஷன் இந்த படங்களுக்கு இருந்திருக்கு இந்த ரிசப்ஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் யூனோ என்ன மாதிரி படங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அது இல்லாமல் உங்கள் படம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பற்றியும் சொல்லுங்களேன் நான் வந்து ஒரு ஜானர் ஒரு வடிவத்திலே வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல நிறையா லேஸ் நிறையா வடிவம் முயற்சி பண்ணணும் தான் நினைக்கிறேன் அடுத்த பண்ணுறதும் வந்து பீரியட் இல்லை இது வந்து காண்டம்பரரி படம் தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மெயினாக வந்து நான் படம் அவ்வளோ பார்க்க மாட்டேங்க படிக்கிறேன் லிட்ரே இப்போது யாத்திசை ரொம்ப அடிப்படை வந்து லிட்ரேச்சர் தான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி படிக்கிறது அந்த அது அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அதுக்கப்புறமா நிறையா பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லை இது தான் அப்படின்னு பர்டிகுலராக இல்லை அங்கங்கே இருக்கிற அதான் இப்படி எப்படி ஒரு கதை உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உடனேலாம் வந்துடுறது இப்போது யாத்தையும் செய்ய எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தர்கிட்ட பேசின ஒரு கதை தான் அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து மலைக்கு மேலே ஏறி போயிட்டு அது ஒரு பால் மாதிரி ஒன்று சாப்பிடுவோம் பாருங்கள் அது நான் ஊர் கிராமங்கள்லாம் சுற்ற மாதிரி அங்கே ஒரு பழங்குடி வந்து சொன்னார் தேன் எடுக்கிற மாதிரி இப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்குது மாடு வந்து கண்ணு போட்டுச்சு கண்ணை இறந்துச்சுன்னா பாலை அது பீச்சிரும் அந்த பாலை எடுத்து சாப்பிடுவாங்க புரதம் இது வந்து எனக்கு இந்த படத்துக்குன்னு இல்லை ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் என்னோட எனக்கான அனுபவத்தில் அது கிடைக்கும் போது அதை நான் இங்கே வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தேடல் எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு அந்தந்த ஒரு ஐடியாவை வந்து ரீக்ரியேட் பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி அனுபவங்கள் இந்த மாதிரி படித்தது பார்த்தது இதெல்லாமே கம்பைன் ஆகும் இது எல்லாமே தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கும்
ப்ரொஃபஷனலி நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனலி இதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜோனாக ஸ்ட்ரைல் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு ஒரு திங்கிங்காக உள்ளே இருக்கேன் இப்போ அந்த கிரேட் இண்டிகேஷன் வந்து டைரக்ட் ஓடிட்டு ரிலீஸ் ஸோ அதுக்கு டிக்கெட் எடுத்து மெயில் வந்து தியேட்டரில் வந்து பார்த்ததுன்னு அப்புறம் வீட்டில் போய் கொல பெண்களை கூட்டி வர மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் பட் அது வந்து ஓடிட்டு வந்ததுனால அதுக்கு உங்கள் சொல்ல விஷயத்தில் ஒரு பதில் இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது தட்ஸ் மோஸ்ட் மெமரபிள் திங் இன் மை லைஃப் ஆனால் வந்து இந்த கிரேட் இண்டிய கிச்சன் எல்லா மேஜர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு எல்லா டெலிவிஷன் சேனல்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணியாச்சு பண்ணியாச்சு தென் அந்த படத்தோட நம்ம மீ அண்ட் இன்க்ளூடிங் மை ப்ரொடியூசர்ஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் நிறைய ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸில் இருக்குது எப்படி இந்த படம் வெளி கொண்டுன்னு தெரியலை யாருமே சப்போர்ட் இல்லை ஸோ அந்த டைமில் நீ ஸ்ட்ரீம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அது வந்து புதுசாக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தே சப்போர்ட்டர்ஸ் அப்படி தான் இந்த படம் வர வந்தது படம் வந்ததுன்னு அப்புறம் இந்த மோஸ்ட்லி பெண்களாலே தான் இந்த படம் டாக் ஆகிடுச்சு சோஷியல் மீடியா டிஸ்கஷன் ஆகிடுச்சு படம் வந்து தென் வி கோட் கால்ஸ் ஃப்ரம் த ஆல் ரிஜெக்டட் கைஸ் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வரப்போகிறது அதுக்கப்புறம் படம் வந்து அமேசான் வந்துருச்சு ஏஷியன் நெட்ல வந்துருச்சு அது இந்த படம் ரிஜெக்ட் பண்ணியது எல்லாமே மெயில் தான் ஆனா இந்த ரீதிங் வந்தது இந்த நம்ம ஆடியன்ஸ்ல இப்போ பெண்கள்னாலே தான் மட்டும் பெண்களை நான் சொல்லலை பட் மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஹேப்பன் த்ரூ த உமன்ஸ் அது ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் மெமரி தான் எனக்கு வந்து ஸோ இப்போ வந்து நான் காதல் காதல் வரும்போது நம்ம நான் நேரத்தை சொன்னது நம்ம ஆடியன்ஸ் வந்து வச்சு நம்ம சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நமக்கு காதலுக்கு முன்னாடி அங்கே வந்த படங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டு வந்தால் இப்போ ஆர்டிஎக்ஸ் இந்த படம் அவ்வளோ ரொம்ப ஹிட் ஆகிடுச்சு அது ஒரு ஃபைட் ஆக்ஷன் படம் அதுக்கப்புறம் லியோ வந்துடுச்சு அதுவும் ஆக்ஷன் தான் ஸோ த நெக்ஸ்ட் காதல் வாஸ் கம்மிங் ஆஃப்டர் தீஸ் ஆக்ஷன் பேக்கேஜுக்கு அப்புறம் தான் காதல் வந்து ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வேணும் மட் அவருக்கு அது வேணும் அந்த கரெக்ட் டைமில் தான் காதல் வந்தது ஐ திங்க் என்னோட மோஸ்ட் தியேட்டரில் வந்து படம் மோஸ்ட் ஆள்கார் வந்து பார்த்த படம் காதல் மட்டும்தான் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு படம் இருக்குது தியேட்டரில் ரெண்டு இல்லை மூணு படம் இருக்குது அது சூப்பர் ஃப்ளோப் தான் எல்லாமே அப்போ நான் வந்து இனி வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்டு அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது ஐம் ஐம் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் நான் அதுக்கு அதுக்கு அது என்னன்னா நான் வந்து இனிமேல் ஃபெமினிஸ்ட் அந்த மாதிரி சினிமா பண்ண அப்படி இல்லை ஆனால் ஒரு ஒரு கரியரில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜோனை ட்ரை பண்ணணும் அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி விஷயம் நம்ம பறையும் அது அது என்னென்ன பறை போகிறோம் நம்ம சொசைட்டி இப்படி ஆயிருந்ததுனால நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் நம்ம ராஜி இப்படியே போயிட்டு இருக்கு நம்ம வீடு சொசைட்டி இப்படி இருந்தாலும் இப்படி படம் வரும் நான் பண்ணலன்னு வேற யார் எவனாலும் பண்ணும் ஸோ தேங்க்யூ நன்றி நன்றி நினைக்கிறீங்க <laughs> நினைக்கலாம் <laughs> ஒரு விஷயம் நான் இப்போ ரொம்ப ஏன்னா நான் என்னென்னா நான் என் லைஃப்பில் கற்றுக்கிட்டேன் எல்லா விஷயமே சினிமா மூலம் தான் கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு வந்துட்டு என்னோட ரியல் லைஃப்லேயோ ரியல் லைஃப் அனுபவங்கள்லேயோ எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கிடையாது எனக்கு வந்துட்டு பரியரும் பெருமை பார்க்குற வரைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஜாதி பிரச்சனை ஊர் சைடில் எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது அந்த படம் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு கற்றை கொடுத்துச்சு பரியர் பெருமை பார்க்கும்போது என்னடா சொல்கிறீங்க அப்படியாச்சு அது வரைக்கும் நான் பாட்டுக்கு இங்கே வெல் ஷெல்டர்டாக இங்கே வந்து ஜாதி பிரச்சனைனாலே வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோயினும் உங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் கூப்பிட்டு ஓடுறது இவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் எனக்கு நிஜமாக எனக்கு தெரியும் நான் அவ்வளோதான் சினிமா பார்த்துருக்கேன் எனக்கு எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்தது வந்துட்டு சினிமா தான் ஸோ எனக்கு வந்து என்னோடய பொலிட்டிக்கல் அறிவு என்னோடய அரசியல் அறிவை வந்து தூண்டுறதும் அதை வந்துட்டு உருவாக்குறதும் சினிமா இருக்குது 
ஸோ அது எனக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெண்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்றா அரசியல் பேசுகிறது இருக்குல்ல சினிமாவில் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த ட்ரெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்ம எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒரு அரசியல் பேசுகிறோமோ அதுக்கு எதிராகவே ஒரு அரசியல் ஒன்று பேசுகிறாங்களா அதே சினிமாவில் அது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஆனால் அது பார்த்து பார்க்குறது ரசிக்கிறேன் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த படத்தெல்லாம் எடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கு அந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை பார்க்கறது அந்த படத்தோடைய போஸ்டரை பார்க்குறது எல்லாம் பார்க்கலாம் அடடா ஆஹா ஒரு பேரானந்தம் அதில் உருவாகுது ஸோ இதுதான் எனக்கு இப்போ இருக்க கரண்ட் சுச்சுவேஷனே மண்டைக்கு தோணுது தான் புரியல நம்ம டெக்னாலஜிக்கெலாம் பயங்கரம் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு கண்டென்ட் ஸ்டோரி நான் எந்த கதைகள் சொல்கிறேன் இல்லை சில நல்ல டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை நான் சொன்னேன் ஒரு நம்ம முன்னாடி நம்ம ஒரு ஒரு கியூஆர் கேரக்டர்ஸ் நம்ம சினிமாவில் பார்த்ததே இல்லை ஒரு 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 கே ஆன் ஒரு ஹீரோவான நம்ம சினிமாவில் வந்தது இல்லை அது இப்போ இப்போ சாத்தியமாக இருக்குது அது ஒரு ஒரு நல்ல டெவலப்மெண்ட் அது மாதிரி உங்களோட பார்வையில் இதெல்லாம் நல்ல டெவலப்மெண்ட்னு நினைக்கலாம் சில விஷயம் இதெல்லாம் நல்லா இல்லை இது கொஞ்சம் மாற்றலாம் அப்படின்னு ஒரு பார்வையெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதில் சினிமாவை இப்போ இருக்க கண்டப்ரரி சினிமாவை இல்லை அதான் எனக்கு முதல்ல வந்து என்னென்னா சினிமா வந்து லாங்குவேஜ் தான் இல்லை அந்த லாங்குவேஜ் வந்து சரியாக பயன்படுத்த மாதிரி அது நல்லதோ கெட்டதோ அதை வந்து என்கேஜ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்கேஜ் பண்ண வைக்கணும் அது வந்து ஒரு லாங்குவேஜால் தான் முடியும் அதை வந்து சரியாக எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஃபார்முலா பிரேக் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஓகே பட் ஆனால் ஒரு ஒரு வடிவம் தன்மை இருக்குது அது மூலயமா பண்ண மாதிரி அதை என்கேஜ் பண்ண வைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று வந்து என்னென்னா ஓடுற படங்கள் எல்லாம் நல்ல படம் அப்புறம் ஓடாத படங்கள்லாம் நல்ல படம் இல்லை அப்படின்ற இடத்துல வர முடியாது ஒன்று இன்னொன்று வந்து எங்கள் நான் படிக்கிற காலத்தில் எங்கள் சார் வந்து ஒன்று சொன்னார் அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மக்கள் பார்க்குறான்ல அவன்லாம் வந்து இன்டலெக்சுவலாக வந்து படம் பார்க்க மாட்டான் இப்போ டாக்டரோட இன்டலெக்சுவல் தன்மை வந்து அவன் ஃபீல்டில் தான் அவன் கொடுக்க முடியும் அவன் டாக்டராக இருக்கும்போது தான் இன்டலெக்சுவலாக இருப்பான் அதை விட்டுட்டு அவன் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் படத்துக்கு வருவான் அவன் வந்து ஒரு மசாலா படத்தை வந்து ரசிக்க முடியும் ஆனால் அவன் இன்டலெக்சுவல் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவனோட ஃபீல்டில் அந்த இன்டலெக்சுவல் தன்மை போயிடுது மூவி பஃபா மூவி கிரிட்டிக்காக ரொம்ப இருக்கிறவங்க வந்து கம்மி தான் அவங்க வந்து படம் வண்டி தான் பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்க தன்னோட இன்டலெக்சுவல் தன்மை வந்து அவங்க அங்கே தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும்போதே சம காலத்தில் அது ஓடலை அப்படின்றதுக்காக வந்து அது நல்ல படங்கள் இல்லை அப்படின்ற அர்த்தம்க்கு நம்ம வர முடியாது அதனால் அந்த மாதிரியான படங்களை எடுக்க வேணாம் அப்படின்ற இடத்துலையும் நம்ம எடுக்க முடியாது ஒரு கிரியேட்டர் வந்து மக்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் யோசிக்கிறான் அவன் வந்து எனி டைம் சினிமாவை தான் யோசிக்கிறான் சினிமா பண்ணணும் அவன் வழிவத்தை தான் யோசிக்கிறான் இல்லை ஓவியர் வந்து வரையறது எப்படி பண்ணலாம்னு நினைக்கும் போது டைரக்டர் வந்து எப்படி சினிமா எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் நினைக்கலாம் இப்போ இதுலேயுமே வந்து அவனோட புரிதலுக்கு அவன் எது அவனுக்கு இப்போது நம்மளுக்கு நம்ம கருத்தியலுக்கு எதிராக ஒருத்தன் படம் எடுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனுக்கு அது சரி தான் நம்ம தான் அதை எதிர்க்கிறோம் அப்போது ஒரு கருத்து பிறக்கும் போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி வேறு ஒரு கருத்து பிறகு அதை எதிர்க்க மாதிரி தான் இன்னொரு ஃபார்ம் ஒன்று வருது இல்லை இன்னொரு விஷயமா இருக்குது இல்லை இது பேலன்ஸ் ஆகி போயிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் அது வந்து ஒரு சுழற்சியை ஏற்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ஒரு விஷயம் உருவாக்கும் அதனால் அது பேலன்ஸ்ட் ஆகி போயிட்டே தான் இருக்கும் இது வேணும் இது வேணாம் நம்மளால் சொல்ல முடியாது அந்த சக்தி நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம பண்ணுற வேலையை நம்ம பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியாது எந்த மாதிரி படம் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ இயர் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நிற்க முடியும் அதுவும் எனக்கு புரியாது எந்த விஷயம் இருந்தாலும் ஹியூமன்ஸை அவங்கள டச் பண்ண விஷயம் அவரை கனெக்ட் பண்ண விஷயந்தா எந்த காலத்திலும் அந்த படம் நிற்கும் அப்படி அது அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் இப்போ இப்போ வந்து ஓடிடியில் அல்லது வெப் சீரீஸ் அங்கே எல்லாம் ஏஐ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியாச்சு ஹவு இட்ஸ் ஒர்க்ஸ் ஆடியன்ஸ் இருக்குது எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்குமா இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது பட் நம்ம வந்து படம் பண்ணது ரைட்டிங் சினிமா வித் மை ஹார்ட் அதுதான் அதுதான் வேறு ஒரு ஹார்ட்டில் கனெக்ட் ஆகுது வேறு ஒரு ஹியூமன் பீங்கும் கனெக்ட் ஆகுதா அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே எனக்கு இன்னும் ஐடியா நன்றி Thank you. And uh, one more thing. And this is the last, co- last question. Yeah. Uh, thank you for this. Only because uh, P.K. Rosina, she is from Kerala. She is in Tamil Nadu, Chennai, she is in her name. She is in the Mahari Refilling Festival. I respect you guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
அது வேறு ஸ்டைல் தான் பார்ப்போம் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கான இது இல்லாமல் இருக்கும் பட் நான் நம்புறது நிறைய கண்டென்ட் ரிவன் ஃபிலிம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு தான் ஸோ இதில் நல்ல விஷயமா என்ன வந்திருக்குன்னா இப்போ சார் முன்னாடி சொல்லும்போது நம்ம நிறையா தப்பு பாஸ்டில் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சினிமாலனர் அது ரொம்ப வேலிடாக இருந்தது அதுக்கான ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு இங்கே இப்போ கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால ஆப்வியஸாக நிறைய பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் பார்க்குறது சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் ஹாலிவுட்ல அந்த மாதிரி லைக் அதர் லாங்குவேஜ்ல தான் பார்த்துருக்கேன் ஸ்பைக் லீ படம் பார்க்கப்போ இல்லை ஒரு நல்ல சோஷியல் கமெண்ட்ரி இருக்கு கென் லோச் படம் பாங்க பார்க்குறப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ பா ரஞ்சித் அவர்கள் படம் ஆகட்டும் மாரி செல்வராஜ் படங்கள் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு 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 உந்துதல் இருக்கு நம்ம தைரியமாக நம்ம நினைக்கிறது சொல்லலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒரு நல் நல்ல விஷயம் இருக்கு பட் அதே நேரம் எனக்கு இது என்ன ஒரு இதுனா ஒரு போலியா ஏன்னா இது கண் இது வேலிடேட் பண்ணுறாங்க மக்கள் அப்படிங்கிறனால இது ஒரு ட்ரெண்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணணும் அவங்க இன்டென்ட் ஜென்யூனா அவங்களுக்கு இன்டென்ஷன் இல்லாம சும்மா இந்த இன்னார் போட்டோ காமிச்சாலே கை தட்டுவாங்க அந்த கை தட்டுறதுக்காக நம்ம ஒரு போட்டோ வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு போலியா சில பேர் பண்றாங்க அதை இருக்க கூடாது அதை ஈஸியா தெரிஞ்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ ஜென்யூனா நீங்க நினைக்கிறது பண்ணணும் இது ஒரு ட்ரெண்டா பார்க்க கூடாது இது வந்து பாசிட்டிவா நடந்த விஷயம் நம்மளுக்கு ஹெல்தியா நடந்த விஷயம் இதை தயவு செஞ்சு ஒரு ட்ரெண்ட்ன்னு நினைச்சு நீங்க மனசுல வேற ஒரு ஒரு சிந்தனையை வச்சுட்டு கை தட்டுறதுக்காக இது ஒண்ணு காமிக்கிறது தப்புன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் மித்ரன் அவர்கள் வந்து எதிர்கருத்து இருக்க படங்கள்லாம் பார்த்து இவ்வளோ ஃபன் ஆயிருக்காரு நினைக்கும் போது நானும் அதெல்லாம் பார்க்கணும் ஃபன்னாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் நான் எதுவுமே பார்த்ததில்லை அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபன் ஃபேக்டருக்காவது பார்க்கணும் ஹாய் மேம் மேம் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லிக்கிறேன் என் பேர் பவித்ரா மேம் ஹலிஜா மஷா மேம் மேம் கிட்டே சொல்லணும் ஸோ உங்களோட எல்லா மூவிஸ்லேயும் வந்து நான் எமோஷ்னல் நிறைய பார்த்தேன் மேம் ஸோ அந்த எமோஷ்னல் வந்து மூவிஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குமே பட் ஆனால் அதை குட்டி குட்டி டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏழையில் வந்து அந்த பால் வந்து தூக்கி போடுறது அதுக்கப்புறமேட்டு அம்மில் வந்து அந்த ஹேஸ்டர் கட் பண்ணோடனே அதை நோட் பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து நார்மலாக நம்ம எல்லா எல்லாரோட ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக காட்டியிருக்கீங்க ஒரு மேம்பட காமனாக காட்டாமல் அதில் குட்டி குட்டியாக நம்மளுக்கு என்ன தேவையாக அதை காட்டியிருக்கீங்க இதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுத்துருங்க இன்ஸ்பயர் ஆகுறீங்க இல்லை உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்க அதுதான் எனக்குமாட்டேன் <laughs> இருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ அந்த கமாண்ட் தான் இவென்ச்சுவலாக இத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணதில் அந்த அந்த வந்த கமாண்டில் ப்ளஸ் எனக்கு எப்பவுமே நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் கவனிக்க அது கடத்திக்க முடியுதுங்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது பவித்ரா நன்றி மேம் நீங்கள் இப்போ ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து லேடியாக இருக்கனால மட்டுமே வந்து நீங்கள் சொன்ன கருத்தை வந்து சில பேர் ஏற்றுக்காம உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து இருக்கா அது நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்புறம் ஒரே நிமிஷம் ஜியோ பேபி சாக்கிட்ட ஸோ என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து காதல் தி கோர் எடுத்திருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் தி கிரேட் இன் கிச்சன் எடுத்திருக்கீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து அதே ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாலுமே அந்த ஒய்ஃப் வந்து நீ பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்ல முடியுது அதுக்கு உங்களோட மூவி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதே மாதிரி எல்ஜிபிடி கியூ மெம்பர்ஸ்க்கும் வந்து என்னோட என்னோடய ஃபீலிங்ஸ் வந்து எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது இல்லை கூட இருக்கவங்களை எப்படி சொல்கிறது அவங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது அவங்க வந்து கம்யூனிகேஷனில் ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது உங்களோட மூவி வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து இதே மாதிரி மூவிஸ் வருமா இல்லையா அப்படின்னு சொன்னீங்க தயவு செஞ்சு இப்படி எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி நாங்கள் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் கண்டிப்பா எடுத்துடுவாங்க எல்லாரும் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் வணக்கம் சார் இப்போ சார் சொன்னாங்க ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆமா சொல்லுங்க இப்ப என்னன்னு நினைக்கிறேன்னா நான் ஒரு யங் சயின்டிஸ்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மூலமா ஏஐ டெக்னாலஜிய ஸ்க்ரீன் பிளேக்காக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் பட்
ஸ்கிரீன்லே பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த அந்த படம் வந்து சேர்த்து அப்படி பண்ணணும் அவசியம் இல்ல இதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே வருது இல்ல சார் ஆமா நம்ம நம்ம தமிழ்நாட்டுல பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்ச்சுக்கு பெருசா ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிசர்ச்சுக்கு பெருசா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஆர்என்டி இருக்கு இதுலயும் இருக்கு பட் பெரிய அளவுல இல்ல ஸோ இந்த ஆர்என்டிய நம்ம கரெக்டா அப்ளை பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளும் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் உருவாயிருது <laughs> 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 நான் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை உடைக்க தான் போராடிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஏஐ வந்து ஒரு ஃபார்முலாக்குள்ளவோ ஒரு அல்காரதம் குழுவோ போச்சுன்னா அந்த அல்காரதம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு கலையை கொடுக்காது ஸ்ட்ரக்சரை உடைக்கிறது தான் ஆர்ட்டு நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் வந்துட்டு அதை உடைக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெளில போய் உடைக்க முடியும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் முயற்சிகளை தொடருங்க ஆல் த பெஸ்ட் Uh, first, thank to Nilam, Nilam Social, Nilam Publication, Nilam Books and uh, Kugai Library. These all, these all <laughs> social media channels bring me information. Uh, I, am, I am come. Uh, my name is Avinash Tilang and he is my friend Pratik Ame. We are both coming from the Maharashtra State, of, uh, Maharashtra State uh, District of Yautma. Uh, just for the uh, attend C.K. Rozi Film Festival. Oh. Sir, sir my, my question is, uh, oh, anyone can answer, sir, uh, what is the core concept of, in, uh, what is the core concept of modern cinema regarding with Indian movie industry, now cinema crossing boundaries like human to robot, robot to sci-fi movie, sci-fi movie to AI movie, what about, <laughs> what about now, uh, uh, Indian, Indian, industry, uh, Indian social, a uh, problem like uh, women discrimination physical handicap person caste discrimination minority uh, fear are this issue reflecting in our cinemas i guess everything is being addressed in modern cinema that's how i see it's not just the technology and ai that's been developing it's also the stories and whatever you address the discrimination the women empowerment everything is being addressed in our cinema i think uh, I, i mean you get to watch our films no hello yes madam dharni sir kitta pesnu dharni sir vanakkam sir yathri sile adhigaratha sonninga teliva sonninga puriyara mari sonninga artha padam adhigaratha sulle teliva solluvingala ella arimai thanath patti solluvingala puriyara ipo dhaan elidi irukkanga வணக்கம் தரணிதான் உங்களுக்கு தான் கேள்வி என்னோட கேள்வி ராமலிங்கம் கலை இயக்குனர் இப்போ மித்திரன் வந்துட்டு ஒரு கருத்து சொன்னாரு இது மாதிரி வந்துட்டு சாதிய ஒரு முற்போக்கான படங்களுக்கு எதிராக ஆப்போசிட்டாக ஒரு படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தவறான படங்கள் வருது அதை பார்த்தா எனக்கு நகைப்பாக இருக்குது சினிப்பாக இருக்குன்னு ஒரு கருத்து சொன்னார் அவர் சொன்ன கருத்து எதுன்றது எல்லாருக்கும் விளங்கும் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நீங்கள் ஒரு பதில் சொல்கிறீங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறேன் அது எதை நோக்கி நீங்கள் எதை எதை பாயிண்ட் பண்ணி சொன்னீங்கன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறேன் அதாவது கருத்து வந்துட்டு முடிக்கும் போது அதை அப்படி முடிச்ச நீ அதெல்லாம் கேட்குறேன் கருத்து வந்துட்டு ரெண்டு கருத்தும் வரணும் அந்த கருத்தும் வரணும் அந்த கருத்தும் வரணும் அது ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணி நம்ம அதை உள்வாங்கிட்டு போனால் தான் அது ஆரோக்கியமாக இருக்குன்ற ஒரு கருத்து சொல்லுங்க அதாவது கருத்து என்பது இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான கருத்து என்பது ஒன்று ஓகேவா சமூகம் என்பது அந்த சமூகத்துக்குள்ள பெண் சார்ந்த அரசியல் அதாவது பாலினம் சார்ந்த அரசியல் சாதிய சார்ந்த அரசியல் இது எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கும் அதை தான் வந்து இங்கே நடந்துகிட்ருக்கிற இப்போ அவர் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே அடக்கினது அதுக்கான விடுதலை நோக்கி அதுக்கான அரசியலை நோக்கி தான் இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்து படங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொன்று அதுக்கு நாங்கள் வந்துட்டு ஆப்போசிட்டாக படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பெண்களை வந்து பின்னோக்கி நகர்த்தி செல்வதும் 
ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்னே அதாவது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருடம் கிடையாது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னே அரசியல் உள்வாங்கி படங்கள் எடுக்கிறதுமான சூழல் இப்போ தமிழ் சூழல் நிகழ்ந்துட்டுருக்கு இப்போ நீங்கள் எந்த கருத்தை பேலன்ஸ் பண்ணி போகணுன்னு சொன்னீங்கன்றதை கொஞ்சம் விளக்குறீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை நான் பேலன்ஸ் பண்ணி போகணும்னு சொல்லல அது இருங்க இருங்க நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் புரியுது நானுமே உங்கள் கருத்தை தான் ஏற்றுக்கிறேன் சரிங்களா எது வரணும் அப்படின்றது வந்து நம்ம தான் முடிவு பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொன்னேன்னா அது அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு சொல்கிறதுல என்ன ஆற்றல் நம்ம வந்து இப்போ அவன் அவன் பண்ணுறது வந்து வணிகம் சார்ந்து பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இவர் சொல்கிற மாதிரி இன்னொரு படம் வருது நம்மளுக்கு எதிராக வர்றது வந்து நம்ம போயிட்டு அது வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுல நம்ம ஆற்றலை செலவழிக்கிறோமா இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்றதுல நம்ம ஆற்றலை செலவழிக்கும் போது நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அதை தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஆமாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை அவன்கிட்ட போயிட்டு நம்ம புரிய வச்சுக்கலாம் இருக்க முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு அது தெரிஞ்சு தான் அவன் பண்ணுறான்ல இல்லை இல்லை நான் கடந்து போக சொல்லணும்னா அதை ஏற்றுக்க சொல்ல இல்லை 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 நான் அதான் அதான் இருங்க நான் அதை கடந்து போக சொன்னால் அது வந்து ஏற்றுக்க சொல்ல நான் அதை எதிர்த்து தானே நம்மளே படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லை இல்லை ஒரு ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே சினிமா எடுக்கிறவங்கள எதிர்த்து படம் பண்ணலாம் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே இல்லை இல்லை நான் ஒரே நிமிஷம் பேசிடுறேன் இங்கே சினிமா எடுக்கிறவர்களை எதிர்த்து படம் பண்ணல இந்த சமூகம் வேற ஒரு தளத்துக்கு நோக்கி போயிடக்கூடாது வேற ஒரு அழிவை நோக்கி போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக படம் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அவங்களுக்காக இங்கே யாரும் படம் எடுக்கல நீ நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் வேணா அவங்க வேணா அதை நோக்கி வேணா என்னடா இது இப்படியான இருக்கிற சமூகம் இவங்க இப்படி கூட்டு போயிட்டா நம்ம வாழ்கிறதும் நம்மளுக்கான இதுவே போயிடுன்றதுக்கான அவங்க படம் எடுக்கலாமே தவிர அவங்கள யாரும் இங்கே மீன் பண்ணி இதை மாதிரி படம் எடுக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை படம் எடுக்கிறது இல்லை அதை முதல்ல நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அவங்களுக்காக படம் எடுக்கலாம் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு <laughs> ஃபைனல் டைலாக்ஸ் அப்போ தான் எல்லாம் மைண்டில் தான் இருக்குது அது மறந்து போகிறதுக்கு தான் நான் நோட் பண்ணி வைக்கிறதேன் இப்போது கிரேட் இன் கிச்சன் என்னென்னா அது வந்து அந்த ஹோட்டலில் தான் நான் ரைட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த மாதிரி இப்போது மேரேஜ் எப்படி இருக்கணும் அண்ட் எடிட்டிங் தட் இஸ் ஏன் எடிட்டிங் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஜஸ்ட் நாட் சொல்லி அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் சீன்ஸ் இருந்தது நார்மலி அன் அனதர் மூவிஸ் எல்லாம் வந்து ஹண்ட்ரட் தாழ் சீன் தான் கிரேட் இன் கிச்சன் வந்து டூ நாட் ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் சீன்ஸ் இருந்தது அது என்னோடய ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் தான் அதான் இது தான் கரெக்டு கரெக்டான வழி அப்படி கிடையாது நான் வந்து டைலாக்ஸ் ரைட்டிங் வந்து எட்டு கடைசியில் தான் லாஸ்ட்டில் தான் பண்ண போகிறது அதே மைண்டில் இருக்குது நான் ரீ கரெக்ட் பண்ணுவோம் ஃபைன் டூன் பண்ணிவிடும் இருக்கே சம் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இது ரொம்ப கம்ஃபர்டாகிட்டு இருக்கும் சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து இது கம்ஃபர்ட் ஆகலை அப்போ தான் பேப்பரில் எழுதிடும் இப்போ கிரேட் அண்ட் கிச்சன் ஸ்க்ரீன் ப்ளே புக் இருக்குது அந்த புக்கு அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணியது படம் பார்த்து தான் ஸ்க்ரீன் ப்ளே இது எங்கிட்ட ஸ்க்ரீன் ப்ளே இல்லை எங்கிட்ட சீன் ஆர்டர் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனால் காதல் வந்து வேறு ரெண்டு ரைட்டர்ஸ் தான் அவங்கட ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ளே இருந்தால் நாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியாச்சு அது அவங்க கூட அவங்க கூட படம் தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டில் அண்டு ஃபைனலி வந்து அது ஏன் படம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மை ரைட்டர்ஸ் அப்படி தான் அது வந்தது அப் அப்படி தான் என்னோடய ஒரு இது டைலாக்ஸ் ரைட்டிங் இல்லை க ஒரு ரொம்ப கம்மி தான் கீ டைலாக்ஸ் மட்டும் தான் நோட் பண்ணும் எப்படின்னா அது எனக்கு தெரியாது படம் அப்படி தான் என் மைண்டில் வருது இப்போ வந்து கிரேட் இன் கிச்சனில் எடிட்டிங் நிறைய நிறைய சீக்வன்ஸ் இருக்குது அது ரிப்பீட்டிங் இருக்குது அது அந்த மாதிரி தான் எழுதி எழுதி வந்தது எனக்கு தெரியாது இதை ஒரு ப்ராசஸ் அந்த படம் வந்து என் மனசுக்குள்ளே தான் இருக்கிறது அது மறந்து போகிறது மட்டும் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வைக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரு கேள்வி அந்த கால அந்த காலத்திலிருந்து படங்கள்லாம் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு மூண கதைன்னு ஒன்று இருக்கும் கதை ஒருத்தர் பண்ணுவார் திரைக்கதை ஒருத்தர் பண்ணுவார் வசனம் ஒருத்தர் பண்ணுவார் டேரக்டர் அவர் எப்படி விஷுவலாக கொண்டு வரலாம் லொக்கேஷன் வச்சு பண்ணுவார் அஞ்சு பேருடைய கூட்டு முயற்சியில் தான் படங்கள் வெற்றி அடைஞ்சது பத்து படம் எடுத்தால் எட்டு படம் வெற்றி இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ இன்சிடென்ட் பேஸ்டு கதையே இல்லை ஏதாவது இடத்த உள்ள விழுந்தா மரத்தில் விழுந்தா ரே பண்ணா இப்படின்றது கதையே கற்பனையே இல்லை இப்போ யாருக்கும் கதைகளே இல்லை கதை தான் அஸ்திவாரம் அஸ்திவாரம் இல்லைன்னா ஆட்டம் கண்டு போயிடும் நான் வந்து எய
கதைகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தே ஷுட் பி சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டு மெசேஜ் டு சொசைட்டி இருந்தால் தான் அந்த படம் ஓடும் இப்போ வந்து வெறும் இந்த டெக்னாலஜியை வச்சு இந்த பண்ணுறது வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க எந்த டெக்னாலஜியும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் படம் எடுத்திருக்காங்க பெரிய பெரிய ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் கர்ணன் வந்து எங்கள் அப்பா தான் ஸ்க்ரீன் பிளே சிவாஜி படம் கர்ணன் அதெல்லாம் எப்படி ஓடியிருக்குது அது இன்னமும் போட்டாக்க ஹவுஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அது மாதிரி கதைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பிரசனங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வந்தால் தான் முடியும் நடிகர்களுக்காக கதை எடுக்காதீங்க கதைக்காக நடிகர்களை தெரிந்துடுங்க கடி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோடி கோடியாக கொடுத்து தெரு கோடியில் போகாதீங்க தயாரிப்பாளர்கள் கோடி கோடியாக கொடுக்காதீங்க தேவையில்லை நாடகத்தில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தேர்ந்தெடுக்க ரொம்ப சார் யுவர் இந்த வயசில் இங்கே வந்ததில் இப்படி பேசலாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் நம்ம எல்லாம் ஆனால் இந்த ஒரு பதில் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த இந்த காலத்திலும் கதை இருக்கு அதனாலான அதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் ஆன் யூ பிகாஸ் இந்த வயசுல நீங்க இங்க இருக்கிறது நம்ம கிட்ட கத்திக்கிட்ட இருக்கிறதுதான் கண்ட்ரேட்ஸ் தெரியும் கொஞ்சம் தெரியும் உண்மைதான் ஆனா அந்த கதை இருந்ததுனால நம்ம இப்ப இங்க இருக்குது நம்ம டிஸ்கஷன் வந்து தெரியும் 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 தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜியோ பிபி என்னுடைய கேள்வி உங்களுக்கு தான் என்னுடைய பேர் தமிழ் பிரபா பொதுவாகவே ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நரேஷன் போயிட்டு இருக்கு ஒரு குயர் பர்சனை அப்படிப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை நம்ம எழுதும் பொழுதும் அவங்க திரையில் அவங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போதும் அவங்க தான் அதில் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நரேஷன் வந்து பால் புதுமையினர் சமூகத்துக்கிட்ட போயிட்டுருக்கு ரொம்ப நியாயமான ஒரு கேள்வியும் கூட இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கியூர் பர்சனை வந்து ஒரு சினிமாவில் நடிக்க வைக்கிறோம் மேபி உங்களுடைய பிரதான நோக்கம் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ நடிக்கும் போது இந்த பாலிடிக்ஸ் போய் சேரன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்த அவங்கள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பொழுது உண்மையாகவே அந்த பர்சனை சேரும்போது இட் வில் பி மோர் ஆடட் டு தட் கம்யூனிட்டி அண்ட் இட் வில் பி வெரி எம்பவரிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் சொல்கிற பதில் வேணும் இன்னொன்று கேரளாவில் அந்த கியூர்ஸ் வந்து எப்படி இதை ரியாக்ட் பண்ணாங்கன்றது எனக்கு தெரியணும் ஆல்சோ வாட் வாட் அபவுட் யுவர் தாட் தட் இந்த நரேஷன் இப்போ ஒரு ட்ரான்ஸ் கேரக்டர்னா யார் நடிக்கணும் நம்ம சினிமாவில் இருக்கிற நடிகர்கள் நடிக்க வைக்கலாமா இல்லை அவங்கள பண்ண வைக்கலாமான்ற ஒரு ஐ மீன் ஐ வாண்ட் நோ தட் இப்போ என்ன நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் டிடின்னு சொல்கிறேன் இப்போ கிரியேட்டிவ் இன் கிச்சன் வந்து ரொம்ப ஃபெமினிசம் இருக்குது படம் தான் ஆனால் அந்த படத்தில் என் டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பொண்ணு போலும் கிடையாது காதலில் வந்து டைரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு பொண்கள் இருந்தது கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்டில் பொண்கள் இருந்தது நிறைய இருந்தது நிறைய இல்லை கொஞ்சம் இருந்தது அதே கொஸ்டின் தான் ஏன் இந்த மாதிரி காதல் மாதிரி ஒரு படத்தில் கம்யூனிட்டின மெம்பர்ஸ் இருந்ததா இருந்தது கம்மி தான் ஐ திங்க் ஆக்டர்ஸில் ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருந்தது இந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்குது இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஹாலில் பாரு எவ்வளோ மென் இருக்குது எவ்வளோ ஃபீமேல் இருக்குது அதுதான் வி ஹாவ் டு ஃபைட் ஃபார் தேட் வி டுகெதர் வி கேன் மேக் இட் ஐ திங்க் Uh, i believe that so it need we need time we need awareness apdi thana nam change panna mudiyum ipo na vandu why i have women assistant directors enak adu naan realize pannita scenes nalla irudhu nalla discussion varudhu or woman perspective varudhu situation ku so andha maadhiri tha idu varum konja time edukum ipo vandu nama padathila oru oru aal irundathu நம்ம படம் அவன் வந்து கம்யூனிட்டியில் இருந்தாலும் அவங்க வந்து நிறைய எழுதுவார் நம்ம இந்த ஸ்க்ரீன்ல அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாங்க அவங்க தான் அது கரெக்ட் பண்ணியாச்சு மீன்ஸ் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்த ஏரியெல்லாம் அவங்க தான் அது ரீ ரீகரெக்ட் பண்ண நம்ம ஹெல்ப் ஆயிடுச்சு அந் அந்த ஆள் தான் வா ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு ஆள் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நிறைய எழுதுவார் டூ நாள் முன்னுக்கு அவங்க சூசைட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த கம்யூனிட்டியில் இருந்த இன் இருக்கிற ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அவர் வந்து நார்மலாக அவர் எண்ட் லைஃப் எண்ட் போலும் இல்லை அந்த இடத்துல நின்று தான் நம்ம பேசுகிறது அவரோட அவரோட இது வேலை எல்லா ஈக்வாலிட்டி போட்டு முதல்ல ஹியூமன் பீங்கை நம்ம மாதிரி அவங்க வாழத வா இங்கே வாழ வைக்கிறதுக்கு ஒரு 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 சிஸ்டம் இங்கே இல்லை அதுதான் நம்ம ரொம்ப ஃபஸ்ட்டில் கரெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் எல்லாம் நிறைய வேலை இருக்குது ஐ திங்க் அது நம்ம வந்து நமக்கு என்ன சேவ் பண்ண என்ன என்னால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்குது we want to change all this sister all these bad things thank you dear
கவிதா சம்பம் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க இரண்டாம் இயக்குனர் ஜியோ பிபி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க இயக்குனர் ப ரஞ்சிதை அவர்களை அழைக்கிறோம் இயக்குனர் தரையில் ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க சாப்பட்டா காலா கபாலி போன்ற திரைப்படங்களில் கலை இயக்குனர் ராமலிங்கம் அவர்களை அழைக்கிறோம் இயக்குனர் பி எஸ் மித்ரன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க நடிகர் அட்டகத்தி தினேஷ் அவர்களை மேடிக்கிறார் சினிமா விமர்சகர் சினிமா 